హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ తెలంగాణలో రాజకీయ చదరంగం మొదలైంది గెలుపోవటంల ఆట చాలా గట్టిగా పోటా పోటీగా జరుగుతోంది కుట్రలు కుతంత్రాలు వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలతో తెలంగాణ అంతా వేడెక్కి ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అందరి దృష్టి ఉన్న ఒకే ఒక్క నియోజకవర్గం స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఇక్కడ ఇద్దరు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రుల భీకర యుద్ధం జరగబోతుంది మరి ఒక ఆయనకి టికెట్ నిరాకరించారు కేసీఆర్ మరి ఆయన మాత్రం ఒప్పుకోవట్లేదు నాకే బీ ఫామ్ వస్తుంది అంటున్నారు ఇంకొక ఆయన యుద్ధంలో సీరియస్గా ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాడు మరి రాష్ట్రం యొక్క దృష్టి ఆకర్షిస్తున్న ఈ నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకునే క్రమంలో ఇవాళ మనం రాజయ్య డాక్టర్ రాజయ్య గారి దగ్గర ఉన్నాం సో ఆయన్ని అడిగి మరి ఆయన టికెట్ కోల్పోయే పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది మరి ఆయన ఏం చేయబోతున్నారు ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే బిఎస్ గారు సార్ ఎలా ఉన్నారు ఎస్ సార్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ మీరు చాలా డల్గా ఉంటారేమో అనుకున్నా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా కూడా సో మార్నింగ్ జస్ట్ ఒకటి ఒకసారి రెండు సార్లు టీ తాగుతాను ఈవినింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ అట్లా భోజనం చేసే టైము మళ్ళీ నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా పనిచేస్తాను అట్లాగే ఉంటాను అంతే గొప్పగా అంటే టికెట్ రాలేదని డల్గా అలా ఏం అలాగే షాలు వేసుకుని ఉంటారేమో అనుకున్నా బికాస్ ఐఎమ్ వర్త్ఫుల్ అట్లాంటి చిన్న చిన్న వాడికి భయపడే ప్రసక్తే లేదు కదా సో ఎట్టి పరిస్థితులు అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనకు విశ్వాసం ఉండాలి ఇంకా దానికంటే ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి నాకు ఎందుకంటే నేను పని చేశాను కాబట్టి నాకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది ఏ రకంగా అయినా నెగ్గగలను తగ్గేదే లేదు తగ్గేదే లేదు కానీ సార్ అంటే నాకు తెలిసి మాది వరంగలే ఓకే సో ఒక పిల్లల డాక్టర్గా మీకున్న పేరు మామూలుది కాదు వరంగల్లో ఒక గొప్ప చరిత్ర అప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు ప్రస్థానం చూసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ సో డెఫినెట్గా సో మెనీ టైమ్స్ నేను చెప్తుంటాను బాధపడుతుంటాను ఓన్లీ నేను సంతృప్తి చెందిన జీవితం అంటే డాక్టర్గా వైద్యం చేసినప్పుడే తల్లారా నా ముందు ఇంకా మొస ఆగిపోతుంది గ్యాస్పింగ్ అంటారు మొస ఆగిపోయే పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు నా మొసను మౌత్ టు మౌత్ రెస్పిరేషన్ ఇచ్చి కాపాడిన జీవితాలు ఎన్నో అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో ఈ వెంటిలేటర్స్ రేవప్పుడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు కూడా కరెక్ట్ సిస్టమ్ లేకపోయేది ఆ రోజులలో వైద్యం చేయడం అంటే నేరుగా గుండెకు సూదిచ్చే పరిస్థితి నోట్లో నోరు మౌత్ టు మౌత్ రెస్పిరేషన్ ఇచ్చి ఆ రకంగా బ్రతికించిన జీవితాలు ఎన్నో అందుకని అంత గొప్పగా చేయడం వల్ల దాంట్లో తృప్తి నాకు చాలా తృప్తిని ఇచ్చిన ప్రొఫెషన్ డాక్టర్ సో డాక్టర్గా ఐ ఓన్ ఇట్ ఎస్ దాంట్లో నేను గొప్పగా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళానంటే ఐ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ పీడియాటిక్ నర్సింగ్ హోమ్ ఇన్ వరంగల్ డిస్టిక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎస్ ఒక వరంగల్ అనకుండా ఉత్తర తెలంగాణ మొత్తంలో తొంభై రెండులో పిల్లల నర్సింగ్ హోమ్ ప్రైవేట్ నర్సింగ్ హోమ్ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వాడుతూ ఉంటాయి బయట పిల్లల దవాఖాన పెట్టాలంటే భయపడే రోజులలో అప్పటికే నేను రెండు వందల రెండు వందల యాభై మంది పేషెంట్లను రోజు ఓపీ చూసేవాడిని సో అంతమందిలో నా పేషెంట్లో టెన్ పర్సెంట్ అయిన ఇన్ పేషెంట్ సరిపోతుంది మంచి సర్వీస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రెండు సార్లు వచ్చి ఆ రెండు సార్లు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను వద్దనుకొని వద్దనుకొని ప్రైవేట్ సెక్టర్లో తృప్తికరమైన జీవితం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ పోతే మనం చేయాలని చేయలేము అక్కడ మన సొంత హాస్పిటల్లో మనం ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఎన్ని గంటలైనా పని చేసుకోవచ్చు నా టైం అయిపోయింది అని పోయేది ఉండదు నువ్వు దిగిపోతే నేను సంతకం పెడతాను మళ్ళీ డ్యూటీ ఎక్కేటోళ్ళు కూడా ఉండదు సో రౌండ్ ద క్లాక్ పనిచేసేది నా రెసిడెన్స్ కమ్ నర్సింగ్ హోమ్ ఉండే సో ఎక్కడ వరకు వెళ్ళానంటే డాక్టర్ ఇన్ సోషల్ సర్వీస్ జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ పిల్లల డాక్టర్ స్థాయికి దిగిపోయారు అవును అంటే ఆ రోజులలో అస్తవాసి మంచిది అనేది నాకు అది పెద్ద ఎంత గొప్పది అంటే ఈ రోజు వరకు ఈ రోజు పొద్దున ఏడుగురు పేషెంట్లను చూసి వచ్చాను అంటే పిల్లలను సో అక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ డెలివరీ కాగానే ఆనవాయితీగా వస్తూ ఉన్నది డెలివరీ కాగానే డాక్టర్ రాజయ్య దవాఖానకు పోవాలా 
డాక్టర్ దారిదే దవాఖానా ఏమైనా అవస్తుంటే పోవాలి కదా ఉట్టిగా పోతున్నారంటే ఆయన అస్తవాసం అంచుతట్ట ఒకసారి పోయి కనిపించాలి సో మనం ఏం చెప్తాం ప్రొఫ్లాక్ మెజర్మెంట్స్ చెప్తాం ఏ రకంగా పిల్లలకి ఏం జబ్బులు రాకుండా ఉన్నాయి ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు కూర్చోబెట్టి పాలు ఇవ్వాలి పడుకోబెట్టి పాలిస్తే పాలతో పాటు గాలి మింగి కడుపు గుడు నడ్డిసుడు మూలుగుడు తినుకుడు దొడ్డి పోయేటప్పుడు మూత్రం పోయేటప్పుడు ఏడుస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టి పాలు ఇవ్వాలి ఎట్లయితే మనం తినాలన్నా తాగాలన్నా కూర్చొని తింటాం కూర్చొని తాగుతాం పిల్లల గొంతు సన్నగా ఉంటుంది పడుకొని ఇస్తే ఊపిరితిత్తులకు పోయి ఆస్పిరేషన్ అవుతుంది కాబట్టి పడుకోబెట్టి పాలు ఇవ్వదు అదేవిధంగా పిల్లలకు రోజు మెడ నుండి కిందికే నీళ్ళు పోయాలి రోజు తల స్నానం చేయొద్దు రోజు బుడా బుడా తల మించి నీళ్ళు పోస్తే పిల్లలు ఇట్లా అన్నప్పుడు నీళ్లు ఊపిరితిత్తులకు పోయి ఆస్పిరేషన్ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ప్రాణానికి అపాయం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి రోజు మనం పొద్దంతా అడవి పనికి పోతేనే రోజు స్నానం చేయం పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటారు తలకి కుల్లో గుడ్డో గట్టి ఉంటుంది దుమ్ము దూలు పడే అవకాశం లేదు సో రోజు స్నానం చేయాలంటే మెడ నుంచల కిందికి వారానికి ఒకసారి తల స్నానం చేయాలి తల మించి నీళ్ళు పోసేటప్పుడు చేతిలో అడ్డం పెట్టుకొని పోయాలని చెప్పేసి ఆ తల స్నానం చేసి మాడ గుంచుతుంది మాడ కొట్టుకుంటుందని కారెటట్టు నూనె మీకు ఎంత గొప్ప ప్రేమ పిల్లలు అంటే కారెటట్టు నూనె రాయద్దు ఊరికే తలకు నూనె రాస్తే తలకు తల ఊరికే నూనె రాస్తే తలలో సుండు తయారవుతుంది ఎంటికలు జడలు కడతాయి తలలో పుడ్లు అవుతాయి ఇటు ఒక దేవుడు ఇటు ఒక దేవుడు ఇటు ఒక దేవుడు తయారైతే జడలు కట్టేది దేవుళ్ళు కాదు దువ్వకపోవడం వల్ల అవుతాయి సో ఆ నూనెలో ఉండే ఫంగస్ వల్ల సుండు తయారవుతుంది బిల్లలు బిల్లలు లేచిపోతూ ఉంటుంది దానికి దేవుళ్ళ పేరు పెడతారు సో పది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి బేబీ ఆయిల్ కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ పెట్టాలి తప్ప రోజు కారేటట్టు నూనెలు రాయొద్దు నీళ్ళు ఎత్తి చెవులలో పోయొద్దు నోట్లో నీళ్ళు పట్టి చెవులలో పుక్కిలు చూస్తుంటారు అట్లాంటి పనులు చేయకూడదు బొడ్డు చుట్టూ కాలుస్తుంటారు ఇట్లాంటి కాలవకూడదు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇలాంటి జబ్బులు రావు అని చెప్పేసి ఇదే నేను ఇచ్చే వైద్యం వాళ్ళకు సో వాళ్ళకి ఏమి లేకుండా ఉంటాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ ప్రొఫ్లాక్టిక్ మెజర్స్ తల్లి చెవులలో దూదులు పెట్టుకోవడము నోట్లో ఓమ్ వేసుకోవడం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దు తల్లి మంచిగా తినాలి రక్తం పోయి ఉంటుంది కాబట్టి తల్లి పౌష్టిక ఆహారం మంచిగా తీసుకోవాలి డాక్టర్ రాసిన మందులు వాడాలి కానీ ఇంటికి పోయి మోటు వైద్యం చేసి నోటు నిండా ఓమ్ వేసుకొని ఇంటిపోయిన కారం పొడి తినడు దుప్పట్లు కప్పుకొని చూస్తేనే భయపడేటట్టు బాలింత అంటే భయంకరంగా ఉండేది సో అట్లా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి చాలా మోటివేట్ చేసి వాళ్ళకు వాళ్ళ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తీసుకొని అంత గొప్పగా ఆ పిల్లల గురించి గొప్పగా చెప్పడంతో అప్పుడే వాళ్ళు అడ్మైర్ అయిపోతారు ఇక కథ నాకు అభిమానులుగా మారిపోతారు అట్లాంటి మీకు మరి రాజకీయాల్లో మీ హస్తవాసికి ఏమైంది సో హస్తవాసి ఎంత గొప్పదండి ఐ స్టార్టెడ్ మై లైఫ్ ఎట్ జీరో జస్ట్ జీరో జస్ట్ జీరో అవునా అమ్మ నాన్న చదువుకోలే ఓకే ఇటు ఆరు తల పది తరాలు చూస్తే ఏం లేదు నాన్న పాలేరు జీతగాడు అమ్మ వ్యవసాయ కూలి నేను ఇంటికి పెద్దోని నలుగురు చెల్లెళ్ళు తమ్ముడు బ్రతకడమే కష్టం ఇంట్లో వాళ్ళు అందరం పనిచేస్తే తప్ప బ్రతకడం కష్టం అక్కడ స్టార్ట్ అయిన జీవితం ఐదో తరగతి ఆరో తరగతిలో ఒక ఆరో తరగతి మూడు నెలలు మాత్రమే చదువుకున్న అరవై తొమ్మిది డెబ్బై తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు పశువుల కాపరిగా పశువుల కాసే పరిస్థితి సో అట్లా అక్కడున్న పశువుల కాపరిగా ఉన్న నన్ను బడి పంతులు సహకారంతో మళ్ళా ఆరో తరగతి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ మూడు నెలలు మాత్రమే చదివి ప్రమోట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళిపోయినాయి ఇంక అప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఆగలేదు సో ఆ రకంగా ఎంబీబీఎస్ పిల్ల ఈఎన్టి ఎంఎస్ ఈఎన్టి అది వదిలిపెట్టి మళ్ళీ పిల్లల డాక్టర్గా పెద్ద గోపతిని వైరాలో ప్రభుత్వ అదే సివిల్ అస్టిట్ సర్జన్ జాబ్ వస్తే అది వదిలిపెట్టేసి ఏపీపీఎస్సి సెలక్షన్ అప్పుడు తర్వాత స్టేట్ హైయెస్ట్ ఎస్సీ మార్క్స్ ఉంటే ఉట్నూరులో డైరెక్ట్ మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ అయిన మెడికల్ ఆఫీసర్గా అది వదిలేసి ఓన్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మనం ఎంత చేయాలంటే అంత చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో హన్మకొండలో నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ప పిల్లల నర్సింగ్ స్టార్ట్ చేసి గొప్పగా సేవలు అందించడం జరిగింది చాలా తృప్తికరమైన జీవితం సో అలాంటి జీవితం నుండి మీరు అన్నట్టు రాజకీయాలకు లాగబడడం జరిగింది నేను రాజకీయ ఎందుకు అంటే గణపురము నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి వెళ్ళి ఇది ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి వెళ్ళి ముందుగా గోకా రామస్వామి మాల కమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ చేరియాల్ అచ్చా ఇక్కడికి వచ్చిండు వలస తర్వాత రెండు బొజ్జపల్లి రాజయ్య చిట్యాల నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చిండు మాదిగా ఫ్రమ్ చిట్యాల్ ఇక్కడ వచ్చి గెలిచిండు తర్వాత మూడోది భువనగిరి ఆరోగ్యం లేబర్ కార్డుల నుంచి వెళ్ళి వరంగల్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే మూడు తర్వాత నాలుగు కడియం శ్రీహరి పర్వతగిరి వర్ధనపేట నియోజకవర్గం పర్వతగిరి మండలం ఆయన వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన తర్వాత విజయరామారావు వచ్చిండు ఆయన గజ్వ
సో నైంటీ ఫోర్లో చాలా పీక్ వచ్చేసింది సెవెంటీ ఎయిట్ నుండి నైంటీ ఫోర్ వరకు పీక్ వచ్చింది ఓకే ఆ క్రమంలో స్థానికులు ఎదిగిన వాళ్ళు కావాలని చెప్పేసి ఎదురు చూసే రోజులు అవి ఒక మంచి నాయకుడు కావాలండి సో వాళ్ళ సర్వేలో ఎన్టీ రామారావుకు నేను దొరికాను సో అడిగే వాళ్ళు ఏమో ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు అంత సర్పంచ్ లెవెల్ ఎంపీటీసి లెవెల్లో అడుగుతున్నారు బయటకు వెళ్ళే ఏమో కడియం శ్రీ లాంటి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు బయట నుంచి అలా మళ్ళీ సో ఆ క్రమంలో దగ్గుబాటి అల్లుడు ఉన్నాడు సో ఆయన వరంగల్కి వచ్చి ఇప్పుడు వినయ్ భాస్కర్ ప్రణయ్ భాస్కర్ వాళ్ళు అన్న ఆయన వాళ్ళ పేషెంట్లకు వాళ్ళ కుటుంబ డాక్టర్ నేను ఫ్యామిలీ డాక్టర్ సో ఆయన మీడియేటర్గా దగ్గుబాటి వచ్చి డైరెక్ట్గా ఎన్టీ రామారావు గారు నన్ను పంపించారు మీరు డాక్టర్గా చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన మంచి పేరు ఉంది మీకు సో మీలాంటి వాళ్ళు తెలుగుదేశంలో చేయనైతే ఎన్టీ రామారావు గారు మీకు మంత్రి పదవి ఇస్తారు మీరు టీడీపీలో జాయిన్ కావాలని మీకు ఆహ్వానం పలకడానికి నేను వచ్చాను అంటే సారీ సార్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ కమిట్మెంట్స్ నలుగురు చెల్లెలు నాకు వారికి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి ఆ బాధ్యత ఉంది కొత్తగా నర్సింగ్ హోమ్ స్టార్ట్ చేశాను దీన్ని నడపాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి నేను పాలిటిక్స్ రాలేను సార్ అని చెప్పి సున్నితంగా తప్పించుకున్నాను అయిపోయినాక వారం పది రోజులలో మళ్ళీ దత్తాత్రేయ వచ్చాడు ఈ వాస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బీజేపీ ఏపీ అప్పుడు ఉండే ఆయన వచ్చి బీజేపీలో జాయిన్ కావాలా బాగుంటుంది అంటే ఏంటి అంటే బీజేపీ టీడీపీ రెండు కలిసి రేపు రాబోయే రోజులు పోటీ చేయబోతా ఉన్నాయి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుంది టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తుంది అంటే నేను నవ్వినాను మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారో తెలుసు ఎందుకంటే మీరు లెఫ్ట్ ఐడియాలజీ పీడిఎస్లో పనిచేశారు మా బీజేపీ అంటే మీరు ఇష్టపడలే కానీ ఇది మాత్రం నిజం సో మేము బీజేపీ నుంచి వెళ్ళి మీకు టికెట్ ఇస్తాం మళ్ళీ బీజేపీలో ఒక్క మంత్రి పదవి ఇచ్చినా కూడా నీకే ఇవ్వమని చెప్తాం సో మేము మంత్రి పదవి అంటే మీకే ఇవ్వమని చెప్తాం మీరు రావాలి అంటే హై హేట్ పాలసీ సార్ నేను రాను రాజకీయాలకు అని చెప్పేసి దూరం ఉన్నాను అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన పోయేటప్పుడు మాట్లాడినాడు ఇక ఒకవేళ కనుక మీరు ఒప్పుకోకపోతే మళ్ళీ ఆ కడియం శ్రీరికే టికెట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ స్థానికేతరుడికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక హెచ్చరిక కూడా చేసిపోవడం జరిగింది దగ్గుబాటి చేశారు వీళ్ళిద్దరు కూడా చేశారు ఓకే సో అట్లా నేను వద్దనుకున్న టికెట్ నైంటీ ఫోర్లో కనుక నేను రాజకీయాలకు రావాలనుకుంటే స్థానికుడిగా డాక్టర్గా అందరి మన్ననలు పొందిన వాడిగా ఆ రోజే నేను అయిపోయేది అయిపోయేది ఉండే అక్కడే అక్కడ ఒక రాంగ్ స్టెప్ అని అనుకోండి ఎందుకంటే రాజకీయాలలో ఎప్పుడు కాబట్టి నేను ఆ రకంగా ఆ రోజు ఆ ఏట్ పాలిటిక్స్ అన్న ఉన్ని రాజకీయాలకు లాగపడ్డాను అంటే ఇదంతా కూడా కడియం శ్రీయ గారికి తెలుసు రాజయ్య కోసము టీడీపీనే టికెట్ అడుగుతుంది రమ్మని అడుగు ఆహ్వానం పలుకుతుంది అంటే ఈయన ఎప్పుడైనా రేపు ఏ నాకు ఇచ్చిండు కానీ రేపు రాబోయే రోజులలో నాకు ఎప్పుడు ఏక మేక్ అవుతాడు అని చెప్పేసి అప్పటి నుండే టార్గెట్ పెట్టి అప్పుడే నైంటీ ఫోర్లోనే తెలంగ దండోరా ఉద్యమం వచ్చింది ఎంఆర్పిఎస్ కృష్ణమాది ఆధ్వర్యంలో ఎంఆర్పిఎస్ రావడం జరిగింది సో ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం వచ్చిన క్రమంలోనే నేను రాజకీయ అరంగేట్రం దండోరా అంటే కుల ఆత్మగౌరవం కుల అస్తిత్వాన్ని అంటే ఘన మొత్తం వరంగల్లో నా పక్కనే నరసింహరెడ్డి సంజీవరెడ్డి రామ్ నరసింహరెడ్డి విజయ్ కుమార్ రావు తిరుపతి రెడ్డి కేవీ రావు ఇట్లాంటి అందరు కూడా వాళ్ళంతా కూడా ఇంతంత పెద్ద డాక్టర్లు కానీ నాకు వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అందరికంటే నర్సింగ్ ముందు పెట్టాను సో కాబట్టి ఎందుకు నేను నా కులం గురించి గొప్పగా చెప్పొద్దు అని చెప్పేసి అందరికంటే ముందుగా నైంటీ ఫోర్లో ప్రజా జీవితంలోకి దండోరా ఉద్యమం ద్వారా ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం ద్వారానే నేను రాజకీయాలకు రాజకీయాలు అనుకుండా ప్రజా జీవితంలోకి రావడం జరిగింది సో ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చినా కూడా కడియం శ్రీ గారు ఓర్చుకునేవాడు కాదు గణపురంలో చేసే కార్యక్రమాలు అంబేద్కర్ విగ్రహం పెడితే ఆపే కార్యక్రమాలు దండోరా ఉద్యమం కార్యక్రమాలు ఎక్కడైనా ప్రోగ్రాం ధర్నాలు రాస్తారు ఇక చేస్తే పోలీస్ స్టేషన్లు పెట్టించే కార్యక్రమం ఇట్లా అవుతా అన్న కొద్దీ ఎక్కడ ఇక ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ అంచువేసేటము గప్పుడే నేను ప్రజా జీవితంలోకి వారు రాజకీయాల జీవితంలోకి వారు రావడం రావడమే మార్కెట్ శాఖ మంత్రిగా ఎమ్మెల్యే గెలిచి మార్కెట్ శాఖ మంత్రిగా వచ్చారు నేను దండోరా ఉద్యమం ద్వారా తెలంగాణ ఎంఆర్పిఎస్ లో మాదిగా కోఆర్డినేటర్ గా ఇక్కడ ఈ ఏరియా మొత్తం ఉన్నాను అది ఎక్కడ దాకపోయింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కడియం శ్రీహరిని ఓడగొట్టాలంటే గణపురంలో ఒక బలమైన అభ్యర్థి కావాలని చెప్పేసి ఆయన నియోజకవర్గాన్ని సర్చ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు నైంటీ ఫోర్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎట్లా సర్చ్ చేశారో నైంటీ నైన్ ఎలక్షన్ల కోసం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కూడా అట్లే సర్చ్ చేసిన క్రమంలో నేను దొరకడం అప్పుడు చెరుకుపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి డిసి అధ్యక్షుడు ఉండే డిసి అధ్యక్షుడు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు చెరుకుపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి
సో అప్పుడే జాతీయ స్థాయిలో నాకు అవార్డు రావడం ఆ సమయంలో సోనియా గాంధీని కల్పించే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముందేమో ఇక్కడ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కలిసి నువ్వు కాంగ్రెస్లోకి రావాలి వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే సార్ నాకు పాలిటిక్స్ అంతా లేదు ఏదో దండోర ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్నా దాంట్లో లేదు లేదు చాలా బాగుంది నువ్వు రావాలంటే సోనియా గాంధీకి అక్కడ కలిపి ఏర్పాటు చేసి సోనియా గాంధీతో మాట్లాడి సోనియా గాంధీ హర్ సెల్ఫ్ ఇన్వైటెడ్ మీ ప్లీజ్ కమింగ్ టు పాలిటిక్స్ దట్ టు కాంగ్రెస్ యు విల్ సర్వ్ మోర్ టు ద సొసైటీ నువ్వు ప్రజలకు ఇంకా సేవ ఎక్కువ చేయాలంటే రాజకీయాలకు రా నేను ఉన్నానని చెప్పేసి ఆమె భరోసా ఇవ్వడం మాట మాట జరిగింది అటు తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్ పదమూడు తొంభై ఏడులో అక్టోబర్ పదమూడు తొంభై ఏడులో కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొన్ని వేల మంది తోటి పార్టీలో జాయిన్ కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యాను సో నైంటీ నైన్లో అనుకున్న మాట ప్రకారం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దండోరా ఉద్యమంలో పనిచేసిన తెలంగాణ మొత్తంలో నాకు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మొత్తం పనిచేసిన డొక్క మాణిక్యవర ప్రసాద్కు ఆంధ్ర అంటే ఎంఆర్పిఎస్లో పనిచేసిన ఇద్దరు నాయకులకు మాదిగ బిడ్డలకు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తించి టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ రోజు నైంటీ నైన్ ఎలక్షన్లో విపరీతమైన డబ్బులు కడిగించ ఖర్చు పెట్టిన మంత్రిగా ఉన్నాడు సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా ఉండేప్పుడు ఆయన ఓటుకు ఐదు వందలు ఇచ్చేసి ఆఖరి రెండు రోజులలో తారుమారైంది అంటే అప్పటి వరకు నేనే గెలుస్తున్నాను చెప్పే క్రమంలో వర్ధన్నపేటలో చంద్రబాబు నాయుడు మీటింగ్ పెట్టి కడియం నువ్వు ఏం చేస్తూ వచ్చాయి నీ రిపోర్ట్ మంచి లేదు ఓడిపోతున్నావు ఇప్పటికైనా ఏదైనా చేసుకో అని చెప్తే అప్పుడు ఓటుకు ఐదు వందలు అనే సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి ఓట్లు పంచి నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై నాలుగు ఓట్లతోటి మొదటిసారి నా మీద కడియం శ్రీహరి గెలవడం జరిగింది నైంటీ నైన్లో అంటే జస్ట్ ఇరవై మూడు వందల ఇరవై రెండు వందల యాభై ఇరవై రెండు వందల యాభై ఓట్లు అయితే నేను అప్పుడే గెలుస్తుంది అటు వడేటి ఇటు అంటే అన్ని పైసలు ఖర్చు పెట్టడం వల్ల ఆయన ఆ రోజు గెలవడం జరిగింది గెలిచి అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఓడిపోయినాను అనుకోలేదు ప్రజల్లో ఉండాలని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే నుండి మళ్ళీ ప్రజలలో తిరుగుతూనే ఉండి అటు వైద్యం చేసేవాడిని ఊర్లలో మండల కేంద్రాల్లో ఉచిత వైద్య శిబిరాలు గ్రామాల్లో ఇట్లా చేస్తూ కార్యక్రమం చేస్తూ రెండు వేల నాలుగులో మళ్ళీ గెలుస్తామనే అనుకునే క్రమంలో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ అలయన్స్ సో నలభై రెండు సీట్లు ముందే అనౌన్స్ చేసిండ్లు అది విజయరామారావుకి కేటాయించడం జరిగింది సో కేటాయించినా కూడా నాకు ఎంత అంటే నేను ఇండిపెండెంట్ చేస్తే గెలిస్త కావచ్చు అనంత హోప్స్ ఉండే కానీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిలిచి పిలిపించి మాట్లాడి రాజయ్య నువ్వు గెలుస్తా కావచ్చు కానీ నీ చిరకాల ప్రత్యర్థి నువ్వు పోటీపడి ఒకవేళ కనుక అటు విజయరామ గారు కనుక నువ్వు కూడా ఓడిపోతే అంటే మళ్ళీ కడిగి సరే వెళ్తే నీ లక్ష్యం పోతుంది నువ్వు విజయరామారావును గెలిపించుకొని నా చేతిలో పెట్టు మనం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే ఏ నామినేటెడ్ పదవి ఇచ్చినా నీకే ఫస్ట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చి విజయరామారావుకి అప్పటి వరకు మండలాలు తెలివై ఊర్లు తెలియదు జస్ట్ టికెట్ పట్టుకుని వచ్చింది ఇక్కడికి ఏం తెలియదు సో మూడు నాలుగు రోజులు ప్రచారం లేకున్నా కూడా ఆయన కోసం నేనే ముందు పడి ప్రచారం చేసి ఆయనను మరి పద్దెనిమిది వేల ఓట్లతో గెలిపించడం జరిగింది పద్దెనిమిది వేల పైచీలకు నేనేమో నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై నాలుగు ఓట్లతో ఓడిపోయాను విజయరామారావును అప్పటికి వచ్చారు అట్లా గెలిపించడం తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో విజయరామారావు మంత్రిగా రాజీనామా చేసి అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేసింది ఉద్యమంలో భాగంగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో సో మళ్ళీ బై ఎలక్షన్లు ఆ బై ఎలక్షన్ల వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు ఢిల్లీ నుంచి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి రాజయ్య నువ్వు కంటెంట్ చేయాలంటే సార్కి ఇప్పుడేం కంటెంట్ చేస్తాం తెలంగాణ ఉద్యమం బాగా నడుస్తూ ఉన్నది అందులో విజయరామారావు ఎమ్మెల్యే పదవికి ఎమ్మెల్యే పదవి మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి పోటీలోకి పోతా ఉన్నాడు మనము గాయడా ఏం పోటీ చేస్తాం సార్ కష్టం సార్ అని అంటే లేదు లేదు నేను ఉన్నా నువ్వు చేయమని చెప్పేసి అంటే పోటీ చేస్తాను అది మా నాన్నగారు నామినేషన్ టూ డేస్ ముందే చనిపోవడం జరిగింది ఒక ఐదు రోజులు ఎలక్షన్లో పాల్గొనకుండా అయిపోయింది చాలా మూడు అప్సెట్ అయిపోయింది ఇంకా అప్పుడు రెండోసారి నాలుగు వేల నూట పన్నెండు ఓట్లతోటి రెండోసారి ఓడిపోయినా నాలుగు వేల నూట పన్నెండు ఓట్లు సో విజయరామారావు మూడో స్థానం కెలిపిండు రాజీనామా చేసిన త్యాగం చేసిన ఆయన మూడో స్థానం మూడో స్థానం కడియం శ్రీహరి గెలిచిండు నేను నాలుగు వేల నూట పన్నెండు ఓట్లతో ఓడిపోయాను అంటే కడియం శ్రీహరి మీద నేను రెండు సార్లు ఓడిపోవడం జరిగింది నా లక్ష్యం ఏముండే కడియం శ్రీహరి నాలుగు నాలుగు వేలతో నా నన్ను ఓడగొట్టింది కదా రాబోయే ఎన్నికల్లో వాటిని అధిగమించి గెలవాలి అంటే కనీసం ఎనిమిది వేల పైచీల కోట్లతో గెలవాలి అని అంత గొప్పగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని మొత్తం రెండు వేల ఎనిమిది నుండి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల వరకు రోజు ఇక గ్రామాలలో తిరుగుడు 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 విపరీతంగా తిరిగే క్రమాయణంగా బాంబు పడ్డట్టు మహాకూటమి పేరుతోటి టీడీపీ టీఆర్ఎస్ సిపిఐ సిపిఎం నాలుగు పార్టీలు ఒక
ఆరు వందల ఓట్లతోటి కడియం శ్రేణి మొదటిసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి ఓడగొట్టడం జరిగింది సో అది అయిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం బయట తిరిగేటట్లేదు రోడ్డు మీద పోతే నేను కంపాడం వేస్తాను ఊర్లకు పోతే నేను టాంకులు ఎక్కుతున్నారు పిల్లలు ఇట్లా ఉన్న క్రమంలో మరి ఏం చేయాలో తోయిన పరిస్థితి మనం ఏదో చేద్దామని వచ్చినాం సో ఆ క్రమంలో ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్కు వెళ్ళి అక్కడ డాక్టర్స్ జాక్ వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ తెలంగాణ డాక్టర్ జాక్ ఏర్పడి వాళ్ళు రాజన్న మన సో అశోక్ రెడ్డి వాళ్ళందరూ ఉండే సో అక్కడ మీరు అన్న మీరు తెలంగాణ కోసం రావాలి మీరు కూడా డాక్టర్ కదా జాకులో పాల్గొనాలి అది ఏంటంటే ఒకసారి జై తెలంగాణ అని అంటే నేను పెద్దగా అంత సెన్సేషన్ అయితే అనుకోలే సో జై తెలంగాణ అని చెప్పేసి గట్టిగా వాళ్ళతో నినాదాలు చేస్తాను చేస్తే పొద్దున పేపర్లలో ఎస్పెషల్లీ ఈనాడులో గొప్ప బ్యానర్ ఐటెం రాసేందు మొదటి పేజీలో ఏంటి జై తెలంగాణ అన్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ రాజయ్య పెద్ద బ్యానర్ ఐటెం మొత్తం స్టేట్ మొత్తం ఆకర్షించుకునేంత ఓన్లీ జై తెలంగాణ అంటే ఆ రోజులలో జై తెలంగాణ అంటే ఇంత భయం ఉండేది దానికి నిదర్శనం ఇక తర్వాత కేయూలో ధర్నాలు రాస్తా రోకాలు అవుతుంటే సంఘీభావం తెలియజేయకపోవడం విద్యార్థులను పోలీస్ స్టేషన్ పెడితే విడిపించి కరవడం ఆ కార్యక్రమం చేసి నేను అసెంబ్లీకి వెళ్ళిన అప్పుడే కేసీఆర్ గారు అమర నిరాధీక్ష కూర్చున్నాడు బిక్కు బిక్కు అనుకుంటున్నాడు మూడు సార్లు విజిట్ చేయడం అందట్లో ఒక్కడనే పోయి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ అంతే మొత్తలేదు కదా నేను ఏమో చూసేది డాక్టర్గా తెలంగాణ ఉద్యమం కాదట్లు సో ఈ క్రమంలో అయితే ఆ టైంలో కాకతీయ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక ఫ్లెక్స్ పెట్టిన అందరి ఎమ్మెల్యేలకు చెప్పుల దండలు నాకు మాత్రమే పూల దండ ఎందుకు పూల దండలు సో నేను జై తెలంగాణ అంటే యూనివర్సిటీ పిల్లలను ఉండబడితే కేసీఆర్ దగ్గర పోబడితే తర్వాత పొడియం దగ్గర పోయి మధ్య మధ్యలో తెలంగాణ గురించి మాట్లాడబడితే ఇట్లా ఈ రకంగా చేయడంతో గొప్పగా తెలంగాణ తెల కాంగ్రెస్ ఫోరం ఫర్ తెలంగాణ అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరం కలిసి ఫోరం పెట్టుకున్నాం దాంట్లో నేను స్పోక్స్ పర్సన్ అంటే పీసీసీ స్పోక్స్ పర్సన్ అధికార ప్రతినిధి నేను దీంట్లో కదా మేము లోపల మంత్రులు అందరము ఎమ్మెల్యేలు అందరం లోపల తెలంగాణ మాట్లాడక బయట పోయినాక వాళ్ళందరం వెళ్ళిపోతే నేనే మాట్లాడాలన్నట్టు లోపల ఏమేమి చేయాలి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము ఎట్లా చేస్తాము బస్సు యాత్ర పెట్టుకొని తిరుగుతామా లేకపోతే ఎట్లా సోనియా గాంధీ దగ్గరికి ఎప్పుడు పోదాము ఇట్లన్నీ అన్నీ నాతో చెప్పించారు ఆ రకంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా కాంగ్రెస్ నుండి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యాను సో ఆ క్రమంలో అక్టోబర్లో అప్పటికే రెండు మూడు సార్లు రాజీనామా చేసినాం సకల జనరల్ సమ్మె అవుతున్న క్రమంలో నాలుగోసారి రాజీనామా చేసి రాజీనామాను అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది యాక్సెప్ట్ చేసి టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో జాయిన్ అయిన అనతి కాలంలోనే సరే ఇది అక్టోబర్ ఎండింగ్లో రిజైన్ చేశాను తర్వాత మార్చ్లో ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి మార్చి పద్దెనిమిది ఎలక్షన్లు అయినాయి ఇరవై మూడో తారీఖు నాడు ప్రమాణం స్వీకారం చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ముప్పై మూడు వేల మంది చేస్తే మళ్ళీ కడియం శ్రీ గారు మీద కడియం శ్రీ హరి గారు అన్న మాట ఏంటి అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతుంటే నేను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఉంటే రాజయ్య కనుక కా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి వచ్చేది ఉంటే ఆయన మీద నేను కంటెస్ట్ చేయను నేను ఆయన మీద పోటీ పడను అని చెప్పి మాట్లాడినాడు ఆ రోజు కానీ నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎమ్మెల్యే పార్టీ ఎమ్మెల్యే పదవికి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీనామా చేసి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి వస్తే అందరికంటే ముందుకు పోయి మళ్ళీ ఆయనే నామినేషన్ వేసిండు అంటే ఆయన చిత్తశుద్ధి ఎంతో అర్థమవుతుంది ఆయన ఉద్యమ స్ఫూర్తి అని చిత్త సో అట్లా వేసినా కూడా దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టాలనుకున్నా కదా అప్పుడు పదకొండు వేలతో గెలిస్తే ఇప్పుడు ముప్పై మూడు వేలతో గెలిచిన మూడు రెట్లు నేను నేను త్యాగం చేసినాను కాబట్టి నల్లా ముప్పై మూడు వేలతో గెలవడం జరిగింది అటు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికలప్పుడు కడియం శ్రీ హరి గారి అవకాశవాదిగా లేదా ఆయన అవసరం కోసము టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది ఆనాడు ఆయన కూడా ఎమ్మెల్యే టికెట్ కావాలని నేను అడిగిన నాకు టికెట్ ఇచ్చింది మూడోసారి సో మూడోసారి యాభై ఎనిమిది వేల మెజార్టీతో గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో యాభై ఎనిమిది వేల మెజార్టీతో గెలిచిన అప్పుడు కడియం శ్రీ హరి మా పార్టీ నుంచి వెళ్ళి ఎంపీగా గెలవడం జరిగింది ఓకే కేసీఆర్ గారు క్యాబినెట్ ఏర్పాటు చేసే ముందు మాతో మాట్లాడే క్రమంలో నాతో గొప్ప మాట నేను సార్ నాకు మొదటి నుంచే లాంబిషన్ నాకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిపద కావాలని నేను అడిగింది సో అంతేకాదు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కాదు నీకు నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా చేస్తున్నాను మంచిగా చేసుకో అని చెప్పేసి ఆ మాట అన్నప్పుడు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు అంత గొప్ప మాట ఎవరికి చెప్పకు కానీ కరెక్ట్ సో అట్లా చెప్పేసి పొద్దున ఇంకా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డిప్యూటీ సీఎం సో లక్ష్యం నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి తొలి ముఖ్యమంత్రి తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సో అంత మళ్ళా నాకు డాక్టర్గా క్షేత్ర
ఐ మై సెల్ఫ్ డిడ్ సో మెనీ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మంచి ప్రజలకు మంచి నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న అన్ని సమస్యలను నిద్ర అవస్థలో ఉన్న వైద్య రంగాన్ని మేల్కొల్పాలనే ఉద్దేశంతో ఆ హాస్పిటల్ నిద్ర అని ఒక చక్కటి కార్యక్రమం తీసుకొని ముందు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లోనే హాస్పిటల్ నిద్ర అంటే ఎవరు నిమ్స్ హాస్పిటల్ పోతాడు అని ఉస్మానియా పోయి అడ్మిట్ అయ్యాను ఉస్మానియాలో పోయి ఆ రాత్రి అక్కడే పడుకొని అక్కడే ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి సో ఆ రకంగా అక్కడ ఉస్మానియా నుంచి వెళ్ళి మొదలుపెట్టిన ఆ పల్లె నిద్ర కార్యక్రమం ఏజెన్సీ భద్రాచలం హాస్పిటల్లో ఏటూర్ నగరం హాస్పిటల్లో అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ ఉట్నూరు హాస్పిటల్లో అదేవిధంగా చెంచుపెంటలో హాస్పిటల్లో ఇది మహబూబ్ నగర్ చెంచుపెంటలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఎమ్మెల్యేలు కూడా పోరు కానీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఏటూర్ నగర్లో రెండు రోజులు ఉన్నాను రో టూ నైట్ అవర్స్ తర్వాత మిగతా దగ్గర హాస్పిటల్ నిద్ర పేరు మీద ఒక్కొక్క రోజు ఉన్నాను అంటే అంత చుచ్చుకుపోయాను ప్రజలలో ఎంత అంటే బహుశా అంటే మిగతా వాళ్ళకి అంత ఆదరణ లేదని నేను చెప్పాను కానీ టైం ఇవ్వడం ఉప్పల్లో ఎనిమిది గంటలకు మొదలు పెడితే వరంగల్కి రావడానికి మొదటిసారి వరంగల్కి రావడానికి రాత్రి ఒకటి అయింది ఏకశిలా పార్క్ వచ్చేవారికి ఎనిమిది గంటలకు వాడు తింటే తిండి లేదు నీళ్ళు లేవు ఓన్లీ బండ్లలో వస్తూ ఉంటే అంటే ఏంటి ఎవరు అడిగినా కూడా నేను టైం ఇవ్వడం రైట్ పెంబర్తోళ్ళు అడిగితేస్తాను రాయగిరిలో అడిగితేస్తాను వంగపల్లి వాళ్ళు అడిగితేస్తాను ప్రతి ఒక్కరు అడిగితే ఇక అక్కడ విపరీతమైన కానీ సింగిల్ ఎంపీ ఖర్చు లేకుండా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలు మొత్తము ఇసుకపోతే రాలనంత జనం అప్రమరతం ఇక్కడే కాదు ఖమ్మం కూడా బయ్యారంలో ఎనిమిది గంటలకు వెళ్తే ఇంకా అది ఇంకా ఎక్కువ మొత్తం భద్రాచలం పోయి మళ్ళీ ఖమ్మం నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ గణపురం పొద్దున పావుదక్కు ఆరు రాత్రంతా ప్రజలే రోడ్ల మీద రాత్రంతా అంటే ఎంత యాక్సెప్టెన్స్ ప్రజలు అంటే సో అంత గొప్పగా మరి ఇంకా ఏమంటారు కాకి లెక్క కలకాలంగా కాకుండా అంశాల ఆరు నెలలు గొప్పగా అనేక సమస్యలు పరిష్కరించడం కాకుండా నాకు తృప్తినిచ్చింది ఏంటి అంటే ఒకటి పిల్లల డాక్టర్గా ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్కి ఒక ఇరవై మూడు కోట్లు మంజూరు చేసి దాన్ని కార్యక్రమం చేసుకున్నాం రెండోది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అందరికి తెలిసిన విషయం ఫస్ట్ మొట్ట మొదటిసారి కేసీఆర్ గారు నా మీద మండిపడ్డ సమయం హెల్త్ యూనివర్సిటీ కోసం కాలేజీ హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఈ రాజయ్య వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు హెల్త్ యూనివర్సిటీ వస్తాయి హెల్త్ ఈ నుంచి అవుతుంది అయ్యడానికి అందుకనే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడడం అంట అని అనడం జరిగింది కేసీఆర్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలంట నేను మాట్లాడే ముందు వాగ్దానాలు చేసాము ఇక్కడికి వస్తేనేమో కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ నేను ఎంజీఎం హాస్పిటల్ డాక్టర్ సో నువ్వు ఉన్నప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు కాదు హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడే కావాలని అనేక ప్రెషర్స్ నా మీద ఉన్నప్పుడు నేను కేసీఆర్ని అడిగి చేస్తాను ఇది నా వీలైనంత వరకు నా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్తే నువ్వు ఎట్లా ఆమిస్తావు అనే దాని మీద కోపడ్డు కానీ మళ్ళీ ఒక పది పదిహేను రోజులలోనే ఆయన రియలైజ్ అయ్యి అంటే తెల్లారు వరకు దిష్టి ఒళ్ళు దగ్గర పడ్డాయి అదే దిదైంది కేసీఆర్ది ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఒక దళితుడు అయినందుకు ఇట్లా అన్నామని చెప్పేసి బాగా దళిత సంఘాల నుంచి వెళ్ళి బాగా అయితే మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు సంగారెడ్డి ఎంపీ ఎన్నికలు అవుతూ ఉండే మెదక్ ఎన్నికలు సంగారెడ్డి ఇన్ఛార్జ్ అయినప్పుడు సో మళ్ళీ శుభన్ తోటి నన్ను పిలిపించి తెలంగాణ భవన్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ నాతో ఇప్పించాను అదే ప్రభుత్వ పరంగా క్యాబినెట్ అంటే కేసీఆర్ మాకు తండ్రి మేమంతా పిల్లలము సో క్యాబినెట్ డిస్కషన్లు అనేకం అవుతుంటాయి మరి తండ్రిగా ఆయన బాధ్యత పిల్లలు ఇచ్చే అదొటి ఇదొటి హామీలు ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు కోడిగుడ్డు మీద ఇంకా ఇంటికల్పికే ప్రయత్నం మీరు ఎవరు చేయొద్దు సో ఇది ఒక కుటుంబ సమస్యగా దీన్ని వదిలిపెట్టాలని చెప్పేసి అన్నాను ఇక తర్వాత హెల్త్ యూనివర్సిటీ మంజూరు అయింది ఇప్పుడు హెల్త్ యూనివర్సిటీ అంటే కాన్పు నొప్పులు తీసి నిజం చెప్పాలంటే హెల్త్ యూనివర్సిటీ ఇక నా పేరు మీద ఉండిపోతుంది చిన్న కేసీఆర్ అయినా కూడా తెచ్చింది నేను అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ తీసుకురావడం జరిగింది గన్పూర్లో ఫార్టీ బెడ్డెడ్ ఒక హాస్పిటల్ సివిల్ హాస్పిటల్ తీసుకురావడం జరిగింది ఉన్న ఆరు నెలలు తర్వాత ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఆరు నుండి పది సార్లు పిఎస్సి నుండి మొదలు పెడితే టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఒక ఆల్ స్టేజెస్ ఉన్న హాస్పిటల్ అంటే మాకు మామూలుగా పిఎస్సీలు అంటారు సివిల్ హాస్పిటల్ అంటారు ఏరియా హాస్పిటల్ అంటారు తర్వాత డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్ అంటారు తర్వాత ఎంసెస్ మదురైన్ చెల్లి హెల్త్ అంటారు తర్వాత టీచింగ్ హాస్పిటల్ అంటే మెడికల్ కాలేజ్తో లింక్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ సో అన్నిటిని విజిట్ చేయడం వీలైన కాడ పల్లె నిద్ర చేయడం అంటే అన్ని జిల్లాలో వచ్చేసాను కింది స్థాయి నుండి పై స్థాయి వరకు ప్రజల్లోకి బాగా చూసుకొని పోతే ఆ క్రమంలోనే ఇక
కారణమైంది అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం జరిగింది అప్పుడు సో అప్పుడు కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ వన్ నాట్ ఎయిట్ వెహికల్స్ కొనాల తర్వాత పారామెడికల్ స్టాఫ్ రిక్రూట్ చేయాలి అనేది ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళి ఒక ప్రపోజల్ రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు తెలంగాణలో బడ్జెట్ లేదు కాలేదు అది కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళి కూడా ఓన్లీ ప్రపోజల్స్ అడిగింది సో వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాలు కొంటున్నాను పేపర్లో స్టేట్మెంట్ రాగానే ఈ వివిధ కంపెనీలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ వచ్చి మా వెహికల్ ఉంది మా వెహికల్ ఉంది మా వెహికల్ ఉంది అని వస్తుంటారు కదా తీసుకొని ఇంతకుముందు నడిపించేట అని వాళ్ళు అడిగేదానికి వచ్చుడు తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు అది చూడు తర్వాత పారామెడికల్ అంటే మొత్తం కూడా ఈ నేను ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఈ దండోరా ఉద్యమంలో నేను పనిచేసిన క్రమంలో ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ నేను పోతున్నా అంటే మహబూబ్ నగర్ నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి తర్వాత కరీంనగర్ నుంచి వెళ్ళి మొత్తము ఆదిలాబాద్లో ఉంటారు ఒక నాలుగు జిల్లాలు తక్కువ తక్కువ అది చెప్పకూడదు కానీ వంద నూట యాభై కార్లు ఎంబడి వచ్చేది ఎప్పటికి ఎట్లుంటాయి ఇక ఇట్లా మొత్తం ఆ హంగామా చూస్తే ఆగమాగం మనకే పరిశాన అనిపించేంత ఆ రోజు ఓటర్లు అని మొత్తం నిండిపోయే పరిస్థితి అట్లా ఉండే పరిస్థితి ఉండేది సో ఆ క్రమంలో ఉద్యోగాలు వచ్చినాయని పారామెడికల్ అని ఇంకా మా కులం వాళ్ళు ఎస్సీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కూడా నౌకలు వచ్చినాయి నౌకలు వచ్చినాయి పోవాలి రావాలి పోవాలంటే అక్కడ డైరెక్ట్ మనం ఇచ్చేది ఉండదు దాన్ని ఓన్లీ డిఎస్సీ ద్వారా సెలక్షన్స్ ఉంటాయి ఏజెన్సీని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసే కార్యక్రమం ఇంకా అది కూడా ఏం కాలే కానీ హడావుడి మాత్రం బాగా అయిపోయింది ఏంటంటే నర్సు కోసం ఉద్యోగం వచ్చిన రేడియాలజీ కోసం లే ల్యాప్టాప్ వచ్చిన ఇట్లాంటి వాళ్ళతో పేపర్లల్లో అది రాయడం జరిగింది రాసి చూసిన తర్వాత ఇక అండ్ ఫైన్ డే హెచ్చరించలేదు అడిగిన లేదు గతం బర్దరఫ్ చేసినట్టు రావడం జరిగింది కారణం తెలియదు ఇవి మాత్రం పేపర్లు వచ్చిన మాట వాస్తవం చేయలేదు సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత బర్దరఫ్ చేసినాక ప్రెస్ వాళ్ళు అడిగింది ఎందుకు రాజా బాగా పనిచేస్తుండే ఎందుకు తెలిసిన అంటే క్షేత్రస్థాయిలో జరిగిన సూక్ష్మ అంశాలను దృష్టికి పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇప్పుడే కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది మా క్యాబినెట్ మీద ఎలాంటి మచ్చ రావద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఈ చర్య తీసుకున్నామని ప్రెస్ వాళ్ళకి చెప్తారు కేసీఆర్ అంతే అంతే కాదు లేదు అభియోగం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా నెల పదిహేను రోజులు రెండు నెలలకు కేసీఆర్ గారు పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి అనే జిల్లా అధ్యక్షుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు సార్లు మూడు సార్లు వచ్చి ఉండి మూడు సార్లు సార్ రమ్మంటుండి ఒకసారి నేను పోలేదు నాలుగో సార్కి అంటే అప్పటి వరకు రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద జెడ్సన్ అని చెప్పేసి వికలాంగుల శాఖ చైర్మన్ ఉంటుంది మాజీ చైర్మన్ ఇది కాంగ్రెస్లో ఉండే ఆయన రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద తీసేసుకున్నాడు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అట్లాగే జనరల్ సెక్రటరీ ఫ్రమ్ బీజేపీ ఆయన కూడా రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే బడ్జెట్ లేదు ఇంతవరకు రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు కానీ జరిగింది ఏం లేదు నథింగ్ హ్యాపెండ్ ఇయర్ దేర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఏం జరగలేదు రిక్రూట్మెంట్ కానీ వెహికల్ కొనలే ఇంకేం ఉంటుంది ఇక అయిపోయింది దేర్ ఇన్ సమ్యాట దాని గురించి అంతే కదా అంతే కదా అంతే కదా పేపర్లు వచ్చింది అంతే ఇక ఇంకా ముందు అయిపోయిన తర్వాత ఇక సరే ఇక సార్ కూడా తెలిసిపోయింది ఏం లేదని నన్ను నాలుగోసారి పిలిపించినప్పుడు కేసీఆర్ దగ్గరికి పోయినా కేసీఆర్ దగ్గర పోతే ఐఏఎస్ అధికారి వాళ్ళతో మీటింగ్ అవుతుంది రాజేచ్చుండ అనగానే వాళ్ళని పక్కకు పంపించేసి పొంగనే ఆలింగనం చేసుకొని ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ రాజయ్య సిలువలు పలువలు చేసి నీ మీద అనేక రకాలుగా అబాండాలు వేసి నాతో చెవులు పగిలిపోయేటట్టు అందరు చెప్పిండ్లు సారీ నిర్ణయం జరిగిపోయింది కానీ నువ్వు అడగకుండానే నీకు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన మళ్ళీ నీ స్థాయి తగ్గకుండా నీకు అవకాశం ఇస్తా నీ స్థాయి తగ్గకుండా నీకు అవకాశం ఇస్తా అని చెప్పేసి తర్వాత నీ నియోజకవర్గంలో ఎవరు ఏలు కూడా పెట్టడు ఇక అన్నమాట నీ నియోజకవర్గంలో ఏలు పెట్టడు ఇవన్నీ హామీలు ఇస్తున్నప్పుడు సంతోష్ కుమార్ అక్కడే ఉన్నాడు వినోద్ కుమార్ అక్కడే ఉన్నప్పుడు ఎంపీగా పెద్దిషు దర్శన్ రెడ్డి ఉన్నాడు తర్వాత చారి మన అదిలాబాద్ సంస్థ ఈ నలుగురు ముందు కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీలు నాకు ఒకటి నీ స్థాయి తగ్గకుండా నీకు అవకాశం ఇస్తా నీ నియోజకవర్గంలో ఎవరు కూడా ఏలు పెట్టరు తర్వాత నీకు ఏమి పనిపడ్డా నా దగ్గరికి రావాలి నువ్వు డిప్యూటీ సీఎం చేసినావు మళ్ళీ మంత్రుల దగ్గరికి పోకు నా దగ్గరికి వస్తే నీకు అన్ని పనులు చేసి పెడతా నేను కాపాడుకున్నా ఇన్ని మంచిగా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎవరైతే సీనియర్ మంత్రులు ఉన్నారో అప్పుడు ఉన్న నాయన నర్సర్ రెడ్డి కావచ్చు కుప్పల ఈశ్వర్ కావచ్చు మన వేణుగోపాల్ ఆయన కాదు మన 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 ఈటల రాజేంద్ర గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు వాళ్ళకి నా మీద కోపం అంటే అంటే సిలువలు పలువలు చేసింది వీళ్ళు అన్నట్టు వే నువ్వు పేరుకు నువ్వు మంత్రి సీఎం కానీ 
సీఎం కంటే ఎక్కువ డాక్టర్ డిప్యూటీ సీఎం అయితే తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆయనకు దొరికిన ఆదరణ అట్లా ఉన్నది రేపు ఏమైతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఉన్నది మనమేమో దళితుడు ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి లేక ఆయనే తిరుగుతున్నారు మీరేం బయటికి వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర చాడీలు చెప్పే కార్యక్రమాలు చేశారు సో ఆ రకంగా చేయడం వల్ల ఎవరైనా రాజకీయ ఆపదొత్తుందంటే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు సో ఆ రకంగా అమ్మో ఏక మేకేటట్టు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఆ రకంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అన్నట్టు క్లియర్గా అర్థమైంది తర్వాత సందర్భాలలో కూడా ఇక వాళ్ళు ఎవరైతే నాయన నరసింహ రెడ్డి వాళ్ళకు జరిగినప్పుడు అప్పుడు మనది గుర్తొచ్చింది అది ఏదైనప్పుడు గుర్తొచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర పోయినప్పుడు అప్పుడు మేము అందరూ కలిసి మాట్లాడుకున్న మాట కూడా బయటికి రావడం జరిగింది సో అట్లా అంటే ఎవరికైనా అభద్రతా భావం వచ్చేది అంటే ఎప్పుడైతే ఒక మన సీట్కి ఎసరు వస్తే అంతే కదా మరి అట్లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లా ఎవరైతే రాజు కంటే పెద్దగా ఉండాలని మనం అనుకోలే మన మంత్రిత్వ శాఖ మిగతా మంత్రుల కంటే గొప్పగా చేయాలనుకున్నాం కానీ మనం ఉప ముఖ్య ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ముఖ్యమంత్రిగా అంటే ఎక్కువ చేయాలని ఆలోచన కాదు మనది కానీ మన యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉండేది అంటే మీరు అన్నట్టు డ్రెస్ కావచ్చు రోజు తిరగడం కావచ్చు ప్రజాదరణ కావచ్చు చేసే యాక్టివిటీస్ కావచ్చు ప్రజా ఇత కార్యక్రమాలు కావచ్చు ప్రజల నుండి ఆదరణ కావచ్చు ఇవన్నీ చూసే వరకు వాళ్ళకు జలిసి పుట్టింది వీళ్ళు పోయి అక్కడ చెవులు కొరికే కార్యక్రమం చేసింది దాంతో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది చివరిగా తెలుసుకోండి రైట్ సో నిజంగా చెప్పాలంటే మీ చరిత్ర సువర్ణ అక్షరాలతో రాయదగ్గ గొప్ప చరిత్ర మీది అలాంటి మీకు అంటే చంద్రుడికి ఒక ఏదో మచ్చ ఉన్నట్టుగా ఈ ఆడపిల్లల విషయం కానీ లేదంటే రాసలీల రాజయ్యాన్ని కానీ ఇట్లాంటి అపప్రద వచ్చేలాగా ఎందుకు జరుగు ఏం జరుగుతుంది అసలు ఇప్పుడు రాసే వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళే ఓకే ఏంటంటే ఒక ఫోన్లో మాట్లాడితే రాసే ఇల్లు ఎట్లా అవుతాయి వాడే తప్పు ఎందుకంటే ఓ ఫోన్లో మాట్లాడే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలు కేసీఆర్ గారు నాకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకు టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు కడియం సార్ నేను ఇద్దరు అడిగిన నాకే ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నాకే ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో రెండు వేల పదకొండులో పన్నెండులో ఆయనకు నాకు కడియం సార్కి నాకే పోటి తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో మా ఇద్దరి మధ్యలో కొట్లాట రెండు వేల పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిదిలో మా అంటే మా ఇద్దరి మధ్యలో పార్టీల కంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య మా ఇద్దరు వ్యక్తిత్వ మధ్యలో వ్యక్తుల మధ్యలో పోటీ జరుగుతుంది నేను ఎన్నడూ ఆయన ఉన్న టీడీపీని విమర్శించను ఎక్కువ ఆయన నేను ఉన్న కాంగ్రెస్ని విమర్శించాడు ఆయన గిల్లి గజ్జాలు పెట్టుకునే రకం నన్ను మొత్తం గెలికరిచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు గెలికరిస్తాను అంటే మొత్తం కూడా వ్యక్తిత్వం మీద క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయాలనే ఒక ఆయుధాన్ని పట్టుకొని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేశారు పోనీ ఏమైనా పెద్ద పెద్ద అంశాలు అంటే సిల్లి సిల్లి విషయాలు నేను నేను మాస్ లీడర్ని ప్రజల్లో ఉంటాను సో ప్రతిది కూడా ఒక పెళ్లి కాడ పోతే ఎంతమంది తగులుతూ ఉంటాం అంటారు ఒక నాయకుడైన వారు చరిష్మ భుజాల మీద చేయాలంటారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చీర్ఫుల్గా ఉండాలంటారు భుజాల మీద దగ్గర చేయాలంటారు తర్వాత సెకండ్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కావచ్చు సో రకరకాలుగా చీర్ఫుల్నెస్ ఉండాలి నాయకుడు అనేవాడు ముందు ఉండాలి డబ్బు కొట్టడంలో ముందు ఉండాలి ఆడడం ముందు ఉండాలి పాడడం ముందు ఉండాలి ఆ లక్షణాలుగా నేను ఏ పోటీ పెట్టినా కూడా వీటన్నిట్లో కూడా ఉంటాను కోలాటం ఆడాలని నేను ఆడుతాను సో ఆ క్రమంలో ప్రజల్లో మాస్క్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన గుడాచారులో లేదా అనుచరులో ఏదో మూల నుంచో ఫోటో తీస్తాడు ఫోటోలు అన్ని వేసేటి ఓన్ రికార్డులు అన్ని వేసేటి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు చెప్పిన కదా ఒక పాప ఆరో తరగతి పాప భోజనం తినిపిస్తుంటుంది అది మా దాంట్లోకి వెళ్ళే మా రాజన సమాచారం నుంచి వెళ్ళే సోషల్ సమాచారం వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన దానికి ఆయన ఏం చేస్తాడు ఇక దానికి ఇట్లా గీతలు పెడతా అంటాడు గీతలు పెట్టి అది ఏందన్నట్టు దాని మీద కామెంట్ అన్న చేస్తాడు లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పినట్టు రాచలీలో అన్నం తినిపించుకుంటాను ఇట్లాంటి అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ డిఓ ఉంటాడు ఆర్డిఓ ఉంటాడు తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ ఉంటాడు దాదాపు వందల మంది ఉండే కార్యక్రమంలో సో లంచ్ సమయంలో జరిగిన క్రమంలో భోజనం తినిపిస్తుంటారు హాస్టల్కి పోతే వందల మంది పిల్లలు కూడా అన్నం పెడుతుంటారు అది లెవెన్ డే ఫిక్షన్గా చూస్తాం కానీ దాంట్లో నువ్వు ఏం చూస్తావు అంతమందిలో అది నెంబర్ వన్ తర్వాత ఒక బర్త్డే కార్యక్రమం అవుతుంది వందల మంది ఉంటారు వందల మంది ఉన్నప్పుడు చెంపలకు పూసుకుంటారు ముక్కుకు పూసుకుంటారు పిల్లలకు పూసుకుంటారు రకరకాలుగా పూసుకుంటూ ఉంటారు సో చేతికున్న దాన్ని ఇట్లా ఉన్నప్పుడు నాకుతున్నప్పుడు ఇట్లా తింటున్నప్పుడు దానికి ఇట్లా ఆరో మార్కు పెట్టి ఇట్లా 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 అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఎంతమంది ముందు అవుతుంది ఆ కార్యక్రమం దాన్ని ఉండి సమాజానికి ఏం చెప్పబోతున్నారు సమాజానికి ఏమైనా నష్టం జరిగే
జ్యోతిరావు పూలే స్పోర్ట్స్ మీట్ అయితే ఉంటుంది స్కూల్లో గర్ల్స్ బాయ్స్ దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు వేల మంది ఉంటారు సో జ్యోతిరా సావిత్రి జ్యోతిరావు పూలే బొమ్మ ఒక్క దిక్కు జ్యోతిరావు పూలే బొమ్మ ఒక్క దిక్కు తర్వాత జ్యోతి ప్రజ్వలన ముందు చేస్తాం తర్వాత దండలు వేసే కార్యక్రమం మేమేమో ఫోటోలకి ఇక్కడ వెనుక మొక్కాను ఇట్లా ఫోటోలు ఇట్లా ఉంటాయి ఇటు ఎంపీపీలు జెడ్పీటీసీలు ఇటు ఎంపీపీలు మేము ఇక్కడ ఇటు ఉన్నాం సో ఇటు నుంచి ఈ చివరికి జ్యోతిరావు పూలే సావిత్రి జ్యోతిరావు పూలే ఉన్నది అంటే ఆడోళ్ళు ఆడోళ్ళతో వేయాలని టేస్తాం సో ఇక్కడ ఉన్న ఇటు వంగే వరకు మధ్యలో ఉన్న నుప్పు ఏదైతే జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిందో దాని మీద కొంగు పడుతూ ఉన్నది అది ఎవరు ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా ఇట్లా తీసేస్తానికి అది నేను కూడా చూడలేదు నా పక్కన రవయ్య అని మీరు ఫోటో చూస్తే క్లియర్ చేస్తుంది రవి ఉంటాడు రవయ్య అని చెప్పేసి ఆయన నా మీద పడతాడు ఇంద్ర ఇట్లా పడతాడు చూసే వరకు సార్కుంగ అందరం ఇట్లా అంటాం అది మనిషి తగలదు శరీరం తగలదు ఏమి లేదు ఇట్లా పెట్టి కథ నడుం పట్టుకున్నాడు నడుం పట్టుకున్నాడు నడుం పట్టుకున్నాడు ఏమి ఇక ఇక పట్టుకోవాలంటే ఆ సభలు అంతమందిలో నేనా అంటే చెప్తున్నాడు అంటే శత్రువులు ఎట్లా ఉన్నారు ఆయనకి ఇవన్నీ చేసిన వాడు ఆఖరికి సరెండర్ అయ్యాడు కడేం సరే అనుచరుడు సరెండర్ అయ్యి ఇవన్నీ నేను ఆయన గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నేనే చేశాను అని కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు ఏం చేస్తాం అంతా అయిపోయిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం చెప్పు సోషల్ మీడియా పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇవన్నీ గివి 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 ఎక్కడండి ఎక్కడైనా చూడండి ఇప్పుడు సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటాం ఎంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు జయలలిత కావచ్చు రామచంద్ర కావచ్చు తర్వాత బాబుమోహన్ కావచ్చు ఎన్టీ రామారావు కావచ్చు రోజా కావచ్చు ఎట్లాంటి పాటలు ఉంటాయి ఎట్లాంటి సీన్స్ ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడ ముట్టుకుంటారు ఎక్కడెక్కడ పట్టుకుంటారు ప్రజా జీవితానికి దానికి ఏమన్నా ఉంటుందా సో ఇవన్నీ కూడా వేల మందిలో జరిగే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలు దీనికి ఈ సోషల్ మీడియా లేదా వాడి వర్గం సంబంధించిన కూడా దానికి ఇష్టం ఉన్నా పెట్టేసి ఇక ట్రోలింగ్ చేసే కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ మీ పెరగడం కోసం రేటింగ్ కోసం ఏం చేస్తున్నారు మీకు తెలుసు ఇష్టం ఉన్న హెడ్డింగ్స్ పెడుతున్నారు అది చాలా బాధాకరమే కానీ ఎంత సోషల్ మీడియా ఎంత వర్స్ట్ అయిపోయిందంటే అందరూ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలంటే కూడా భయం అవుతుంది అందరూ కాదు శత్రువులే శత్రువులు అంటున్నారు ఎవరైతే మనం పడలోలో లేకపోతే కూడా నమ్ముడు పోయినప్పుడు ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అక్కడ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే సారి నేను బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ ఐమ్ స్పీకింగ్ ఏంటంటే నవే డేస్ సెక్స్ లిబర్టీ వచ్చింది అనేక చట్టాలు సుప్రీం కోర్టు అనేక రకాల జడ్జిమెంట్లు ఇస్తా ఉన్నది ఫ్రీ సెక్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా ఇలాంటి జడ్జిమెంట్ ఇస్తున్నాయో గా దగ్గర చేసే సుఖమే ఉంటుంది దానికి రాసలీలలో రాజయ్యని పెట్టడానికి అవకాశ సందర్భం ఏంటి చెప్పు ఒకటి పెట్టే వరకు ఇంకోటి దాని ఇంకో రకంగా ఎంత మంది ఇంకొకటి ఇంకో చూసి దాని ఇంకో రకంగా పెట్టే కార్యక్రమం దాంట్లో ఎక్కడ రాసలీలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఇక రాసలీల సందర్భం గదేనా కాదు కదా సో కాబట్టి ఇట్లాంటివి చేసే క్రమంలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మొన్న జరిగిన నవ్యాంశంలో కూడా నవ్య ఇదే పొలిటికల్ మోటివేటెడ్ కేసు అది ఇంత సెన్స్ సర్పంచ్ ఆమెకు టికెట్ ఇచ్చే వరకు ఆమె ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు వాళ్ళకు వాళ్ళ భర్త ఎవరైతే ప్రవీణ్ ఉన్నాడో తెలుసు వచ్చిండు సారు అబ్బాయి కాబట్టి మంచిగా చదువుకుంటున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో సర్పంచ్ పేరు అనౌన్ చేసినాం గెలిచి గెలిచిన తర్వాత ఏం చేసింది ఆమె కడియం శ్రీ అన్సర్ రాలుగా పోతా ఉన్నది అది నేను మన మాదిగా పిడ్డ మాదిగ పిడ్డ మనం చేస్తే అటుపోతుందని చెప్పేసి కింద ఉన్న మండల అధ్యక్షుడు కావచ్చు మండల ఎంపీపీ కావచ్చు మండల జెడ్పీటీసీ కావాలి కావచ్చు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఆధిపత్య పూర్వలో భాగంగా అటు నోళ్ళను ఇటు తీసుకురావాలని చూస్తుంటారు ఇటు నోళ్ళను అటు తీసుకుపోతారు కడియం శ్రీ ఏం చేస్తాడు ఓ పది పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆయన వ్యక్తులను కొనుక్కుంటాడు ఎందుకంటే ఆయనకు వ్యవస్థ లేదు అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయనకు సపోర్ట్ చేయదు అందరు గెలిపించిన వాళ్ళందరూ నేను గెలిపించిన వాళ్ళే అందరికి నేను బీఫామ్ ఇచ్చిన వాళ్ళే ఎవరైనా అసంతృప్తి నా దగ్గర ఉంటే అటు గుంజుకునే కార్యక్రమం చేస్తారు ఆ క్రమంలో ఆమె అటుపోతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ కులమోడు మీకు మంచి చెడు రేపు రాజకీయాలను నువ్వు ఎదగాలంటే రేపు ఎంపీపీ కావాలన్నా జెడ్పీటీసీ కావాలన్నా మండలాధ్యక్షురాలు కావాలన్నా రాజకీయ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు వచ్చినా సర్పంచ్ దగ్గర ఉన్నావు కదా ముందు ఎదగాలనేది ఉంటే ఎమ్మెల్యేతో ఉంటే పార్టీతో ఉంటే ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇట్లా రావాలని చెప్తే సరే అని వచ్చింది ఓ రాగా నేను మంత్రి దయాకర్ రావు గారిని వాళ్ళ ఊరికి తీసుకుపోయినా పల్లె రాజేశ్వర రెడ్డిని వాళ్ళ ఊరికి తీసుకుపోయి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేసినాం ప్రోగ్రామ్ చేసినా మళ్ళా మూడు వారాలు దాటిన లేదు కథ మళ్ళీ అటు సైడ్ అయిపోయి ఏందా మట్లు ఎందుకు పోయినా అది ఏంటంటే చెప్తుంది కదా వీళ్ళందరూ నన్ను ప్రలో పెట్టి వీళ్ళు గిట్ల చేసిన గట్ల చేసిన అంటే దానికి అక్కడ స్కెచ్ చేసి రివర్స్ అయిగా మొత్తము కథ కథ కథలు అల్లి ఇష్టం ఉన్నట్టు వంద మీడియాలో 
రిపీటెడ్ గా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నందు కారణంగా పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇయ్యలేదు ఏం లేదు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇయ్యలేదు ఏం లేదు కానీ మొత్తం టీవీలలో మాత్రం మాట్లాడుతున్నారు ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతుంది ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడే వరకు వాళ్ళు సుమోటోగా కేసు తీసుకున్నారు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారు అయిన తర్వాత ఏమి నువ్వు కేసు ఏమిట్లేదట కేసు ఏమిట్లేదంటే భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి కేసు పెడతారు ఇద్ద పొయ్యి వాళ్ళ మీద పెడుతుంది భర్త మీద పెడుతుంది కేసు భర్త మీద పెట్టారు కానీ నువ్వు భర్త నువ్వు ఆయన నీ ఎంబడవుతాడు నువ్వు ఎట్లా కేసు పెడతావమ్మని చెప్పేసి అది కొట్టారు అదే ఎమ్మెల్యే మీద చెప్పలేదు అక్కడ ఉన్న లోకల్ లీడర్ల మీద అది ఏదో రాసి పెట్టడం కదా పోయింది అక్కడ ఏసీపీ శ్రీనివాసరావు తర్వాత డీసీపీ పుష్పాదేవి ఐపీఎస్ అధికారి తర్వాత రంగనాథ్ సో వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి మూడు సార్లు ఎంక్వైరీ చేసి మూడు సార్లు చేసినా కూడా నథింగ్ ప్రూవ్డ్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఎగ్జరాజరేటెడ్ బై మీడియా పీపుల్ అండ్ హిడ్ ఎన్ ద ట్రూత్ సో ఆడియో రిలీజ్ చేసింది కదా అది ఎవరి ఆడియో పిఏ ఆడియో తర్వాత మధ్యవర్తుల ఆడియో దాని నాకేం సంబంధం ఎమ్మెల్యే దగ్గర నెక్స్ట్ బాంబు ఉందంటే ఈ వారంలో బాంబు రిలీజ్ చేయబోతున్నారంట చెప్తే మంచిదే కదా ఎందుకంటే మీ ఆడియో బయటకు వస్తుంది అంట అంటే రాని అందులో ఏ ఉంటుంది నేనేం లేవు ఆడియోనే లేదా నేను ఆడియో బయటకు వస్తానికి ఉంటుంది ఆడటానికి ఏ ఉంటుంది అక్కడ ఆడలేక ఆడలేక మధ్యలో అట్లాంటి ఏమన్నా కోర్టుకు పోవచ్చు ఇప్పటికైనా ఎక్కడికైనా పోవచ్చు ఆమె రెడీ టు ఫేస్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏదన్నా కమిషన్ వరకు పోయిన తర్వాత పోలీసుల ద్వారా ఎంక్వైరీ చేస్తారు లేకపోతే ఇంకో సంస్థ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేస్తారు ఎంక్వైరీ చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీ చేసింది ఏం లేదని తేల్చింది సో మహిళా కమిషన్ క్లోజ్ చేసింది అయిపోయింది సో అయిపోయినాక నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను ఏమి దాని గురించి మాట్లాడతలేను ఆమె ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తారని వస్తున్నది ఇంకేదో చేస్తారంటే మంచిదే కదా అంటే రాజకీయంగా నీకు దురుద్దేశం ఉన్నదో ఏమంటారు రాజకీయ ఉద్దేశం ఉన్నదోబద్ధంగా ప్రజాసామ్యబద్ధంగా ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది నేను ఒప్పుకుంటున్న దానికి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తాను నేను స్వాగతిస్తున్నాను ఇక నా టికెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకే ఉన్నది ఇంకా నా టికెట్ అది వెళ్తూ పోతుంది ఎవరైతే ప్రొవోకేట్ చేసి డబ్బులు సహాయం చేసిన కడెన్స్ పెడితే సడెన్స్ మీద పోటీ పడుతుంది పోటీ అంతే కదా నా మీద కాదు కదా మీ శ్రీమతి నిలబెడతా అంటున్నట్ట ఆమె మీద నవ్వే మీద అది అది పుట్టిన ఇట్లే రాయడం అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఏమని అడుగుతారు మీలాంటి వాళ్ళు సో రేపు మహిళా రిజర్వేషన్ వచ్చేది ఉంటే మరి ఎట్లా అని అడుగుతారు కదా ఎట్లా అడిగంటే ఏమంది నా ఇంట్లో వారసులు ఉన్నారు కదా నా భార్య ఉంది నాకు ఇద్దరు కోడాలు ఉన్నారు మేము నిజమైన వారసులం కడియం శ్రేరి పర్వతరి రైతును వాళ్ళ బిడ్డ ఇక్కడ సంబంధించింది కాదు సో మరి నవే గారు వస్తారంటే నవే స్వాగతిస్తున్నాం అన్న అంతే ఇదంటే అంటే అట్లా ఉంటే అది ఆర్టీ వాళ్ళు నేను ఎందుకు అంటానండి నాకు ఎక్కడ పడి నేను కామెంట్ లో పెడతాను అంట నా స్థాయి ఎక్కడ ఆమె చదువు ఎక్కడ ఈమె చదువు ఎక్కడ నేను నాలుగు సార్లు ఏమైనా రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి చేసిన వాడిని ఓ సర్పంచ్ తో మాట్లాడగలవా నేను అందుకే నేను ముందే చెప్పిన ఆడవాళ్ళు అంటే నాకు చాలా గౌరవం నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు తర్వాత మహిళ కమిషన్ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు కమిషన్ ఒక రిపోర్టు సిపి ద్వారా తెప్పించుకున్న తర్వాత కేసు కొట్టేసారు నేను మాత్రం చెప్పుకోవాలి కేసు ఉన్నదని మీరు అన్నప్పుడు నేను ఏమైనా లేదు కేసు లేదు ఎంక్వైరీ చేసినారు తీసేసిన వాళ్ళు అక్కడ పాల్స్ ఓన్లీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళే ఎగ్జాజరేట్ చేసినారు కాబట్టి ఇది నిజం లేదని కొట్టి పరిస్థితులు మాత్రం చెప్తాను అయితే నవ్య గారు ఏమంటారంటే ఇది బయటకు వస్తే చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు రాజయ్య గారు కూడా అరెస్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అంత పెద్ద బాంబు నా దగ్గర ఉంది అంటున్నారు ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఆయనకి ఏడు లక్షలు ఎందుకు ఇచ్చారు మరి ప్రవీణ్కి ఇచ్చిన నేను ఇక్కడ ఇచ్చానని చెప్పాను నేను నేను ఇక్కడ ఎవరు ఇచ్చారు ఆయనకి ఇప్పుడు నీలాంటి వాళ్ళు మధ్యలో ఉంటారు రైట్ తర్వాత మధ్యవర్తులు ఎవరైతే దాన్ని తీసుకురావాలనుకున్నారో సో ఇంకా దీని గురించి న్యూసెన్స్ అని చెప్పేసి ఎందుకని చెప్పేసి కాంప్రమైజ్ చేసే ఉద్దేశంలో వాళ్ళు వాళ్ళు మధ్యలో మాట్లాడుకున్నారు నాకు తెలియకుండా జరిగా అన్న అంశాలు అవన్నీ కూడా కేసుకు ఏడు లక్షలకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఉండదు వాళ్ళు మాట్లాడిన దాంట్లో కూడా లేదు అక్కడ ఇక్కడ రాజయ్య మాకు ఇచ్చిన కానీ ఇంకోటి ఇక్కడ ఉండదు అది అక్కడ వరకు సో అది వేరే మధ్యవర్తుల వాళ్ళ జరిగింది మధ్యవర్తుల ద్వారానే బయటకు వచ్చింది మధ్యవర్తులు అందుకని దీనికి కేసుకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు సో అది ఓన్లీ వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న అంశం ఆ వాయిస్ కానీ తర్వాత మాట్లాడుకున్న విషయం కానీ డబ్బుల విషయం కానీ సంతకం విషయం కానీ వాళ్ళకు సంబంధించిన విషయం అది నాకు సంబంధించింది కాదు ఓకే 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 సో నేనేమంటున్నా అంటే ఇది ముగిసిపోయిన అంశం దీని గురించి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఒకసారి కమిషన్ పరిధిలో తీర్పు వచ్చింది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత బెటర్ నాట్ టు టాక్ అబౌట్ మోర్ రైట్
హాస్పిటల్ నడిపినప్పుడు ఏదన్నా ఒక మహిళతో ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించినందుకు ఎప్పుడైనా శిక్ష అనుభవించారా లేదు అట్లాంటిది ఏం లేదు అసలు అభియోగాలు వచ్చినాయి శిక్ష అనుభవించు లేదు లేదు అభియోగాలు మాత్రం వచ్చినాయి సో మీ జీవితంలో మహిళ అనేది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉన్నారు ఎవరో ఒకరు అంటే ఆరోపణల రూపంలో ఏదైనా కూడా ఇవాళ సమాజంలో సగభాగం కంటే ఎక్కువ మహిళలే అవును సో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు లేకుండా మహిళలు లేకుండా ఏమీ లేదు ఏమి లేదు కదా ఏమి లేదు సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా అభియోగాలు వస్తుంటాయి అభియోగాలను మనము కాదు అని నిరూపించు సడన్గా ఒకరు మర్డర్ చేసిన కేసు పెడతారు నేను చేయలేదు నిరూపించుకోవాలా కరెక్ట్ ఇవాళ మహిళలకు హక్కులు ఎట్లా ఉన్నాయంటే మ్యాన్ కెన్ నాట్ బి రేపుడు బై ఏ ఉమెన్ అంటే మామూలుగా నేను డాక్టర్గా చెప్తాను ఎస్ ఎస్ ఎక్కడ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళను ప్రొవోక్ చేయడం కానీ హరాజ్ చేయడం కానీ ఎంబడవడం కానీ చేస్తలేరా చేస్తున్నారు కదా చేస్తున్నారు పోయి నువ్వు కేసు పెడితే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారా చూడు పోలీసులు చేసుకోరు మరి ఎందుకు చేసుకోవద్దు సో చట్టాలు అప్పుడు రాసిన చట్టాలు అట్లా ఉన్నాయి అందుకనే ఆడవాళ్ళ నోట్ల నుంచి ఒక మాట వెళ్తే అది సుమోటగా నన్న తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది సో అందుకని ఈ విషయంలో కూడా సుమోటగా నా విషయంలో కూడా సుమోటగా తీసుకోవడం జరిగింది ఎక్కడ ఎప్పుడు శిక్ష పడలేదు ఎప్పుడు కేసు కూడా రిజిస్టర్ కాలేదు కాలేదు ఎప్పుడు కూడా కేసు కూడా రిజిస్టర్ కాలేదు రైట్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సరే నవ్వే విషయం పక్కన పెట్టేస్తే నవ్వే వల్లనే మీకు సీట్ రాలేదా ఇప్పుడు నో ఇట్లాంటి తెలంగాణలో ఎంతమంది మీద కేసులు ఉన్నాయో అవును తెలుసు అవును ఎస్ ఒప్పుకుంటాను హుజరాబాద్లో ఎంతమంది అభియోగాలు వచ్చినాయి ఇంకా ఇక్కడ నేను ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళ గురించి చెప్తే బాగుండే కొలీగ్స్ కాబట్టి ఎవరు మీ వాళ్ళ మీద చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ధర్నాలు నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది పర్సనల్ క్యారెక్టర్కి ప్రజా జీవితానికి సంబంధం ఉండదు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అందుకనే ఏ రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఇప్పుడు దానికి ఇంతకుముందే చూసుండే మురార్జీ దేశాయ్ ముగ్గురు భార్యలను చేసుకున్నాడు తర్వాత బిడ్డని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంట బిడ్డను అంటే కొన్ని క్యాస్ట్లలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ముస్లింలు ఉంటారు చిన్న మన హిందువులు అయితే ఇట్లా చేసుకుంటారు అంటే అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అట్లా సో కాబట్టి మనకు ఇట్లాంటి వాటి వల్ల టికెట్ రాకపోవడం అనేది కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంత సంచలనం ఏ కేసు జరగలేదు ఇది ఇక్కడ ఏమైందో ఆమె ఎక్కువ మాట్లాడింది అంతే సంచలనం ఏమైందో నాకైతే తెలియదు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి తెలుగు వారికి తెలుసు ఇప్పుడు ఈ కేసు ఇక నవ్వుకొని నవ్వుకొని తప్ప నేను అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేయను తర్వాత దాని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి కొన్ని టీవీలు అయితే ఇంకా పిన్ పాయింట్ వరకు లోపలికి వెళ్ళినాయి నడుస్తున్నాయి కొన్ని ఛానల్ ఇప్పటికి ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో పోయింది ఆమె గతంలో ఏంటనే దగ్గర పోయింది రకరకాలుగా జరుగుతూనే ఉన్నది సో ఓకే ఒకవేళ కనుక అంటే అది కూడా ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు నా టికెట్ రాకపోవడానికి అది ఒప్పుకుంటాను ఎందుకంటే మీరే చెప్తున్న ప్రపంచం తెలుగు మొత్తం అందరికీ తెలిసినప్పుడు దాని కింద ట్రోలింగ్ కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏమని వస్తున్నది కూడా చూడాలి ట్రోలింగ్ వస్తుంది కదా కింద కామెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ కామెంట్స్ లో ఎవరి గురించి ఇంత చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నది అనేది కూడా చూస్తే తెలిసిపోతుంది అది కూడా చూడాలి ఇప్పుడు మీరు ఎట్లయితే అది అన్నారో కింద కామెంట్ చేస్తుంటారు కదా దాన్ని చూస్తే ఎంత బ్యాడ్గా ఒక మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా అది అవుపడుతుంది అంటే ఆ రకంగా తలదించుకునే విధంగా కూడా అవి ఉంటున్నాయి సో అది అది ఒక ఎత్తు అయితే తర్వాత టికెట్కు దానికి సంబంధం లేదు కానీ డిమోరల్ అయిన మాట వస్తాం ఒప్పుకుంటాను ఇక తర్వాత టికెట్ విషయానికి వచ్చే వరకు ఇప్పటికీ హరీష్ రావణ్ణ కావచ్చు అదేవిధంగా కవితక్క కావచ్చు కడియం సరే హిమ్సెల్ఫ్ ఆయన కూడా ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాడు ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము ఇద్దరం టికెట్ అడిగినాం నేను ఆయన కంటే సీనియర్ అప్పుడు రాజకీయ టికెట్ ఇచ్చాడు నాకు ఎంపీ ఇస్తే అప్పుడు చేసినాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నేను టికెట్ అడిగిన నాకు ఇయ్యలే రాజయ్యకి ఇచ్చిండు అప్పుడు ఆయన కోసం చేసిన ఇప్పుడు కూడా నేను టికెట్ అడిగిన నాకు ఇయ్యకపోయేది ఉంటే నేను కాంగ్రెస్కి పోతా అని ఒక బ్లాక్ మెయిల్ చేసే కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఇప్పుడు పట్నం రవీందర్ రెడ్డి మన పట్నం మహేందర్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు ఆయన కూడా గట్టిగా డిస్టర్బ్ అవుతారు ఈయన కూడా సీనియర్ కదా రూలింగ్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్సీ లేదా ఎక్స్ డిప్యూటీ సీఎం పార్టీ మారితే ఎట్లా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం తెలి తెలిసిన విషయము రైట్ 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 సో ఆ రకంగా బ్లాక్ మెయిల్ అయితే రాజయ్య స్వామ్యుడు సో ఎట్లయినా మనకు ఆయనకి ఎమ్మెల్సీ కానీ ఎంపీ కానీ ఇచ్చి ఆయనను మనం చల్లబద్దా సో ఆయన మనోడు ఎందుకంటే త్యాగం చేసి వచ్చి ఉండే తప్పకుండా మంచిగా ఉంటాడు అనే ఉద్దేశంతో ఆ రకంగా టికెట్ ఇవ్వలేదు అనేది ఓవరాల్గా ఉంది కానీ దీన్ని ప్రజలు జీర్ణించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఆనాడు డిప్యూటీ సీఎం ఉండేది ఉంటే ఆ డిప్యూటీ సీఎం తీసేయడానికి ఎంపీ ఉన్న అతను తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్సీ వేసి డిప్యూటీ
పుట్టలో ఆయనే ఉన్నాడు అని చెప్పి ఈ రోజు ఎమ్మెల్సీగా కడియం శ్రీహరి గారు ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాల పైచులకు ఆయనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఉంది ఆనాడు ఎమ్మెల్సీ తోటే మంత్రి అయిన ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన కదా సో ఎమ్మెల్సీ సో ఇప్పుడు కూడా సీఎం గారు కనుక తలుసుకునేది ఉంటే నేను మంత్రి చేయొచ్చు నేను ఏదైనా ముఖ్యమంత్రి చేయొచ్చు ఏదైనా చేస్తానికి నీకు ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాల అవకాశం ఉంది మరి ఇప్పుడు నీకు అంత కక్కుర్తి ఎందుకు నీకు అంత కక్కుర్తి ఎందుకు ఓన్లీ రాజే ఎమ్మెల్యేనే కావాలని పట్టుబట్టి అడగడం నువ్వు అడగాలంటే ఎక్కడైనా అడగవచ్చు పోనీ అనుక నీకు ఎమ్మెల్యే కావాలనుకో అంటే ఇక్కడే అడగడం ఏంటి అప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం రాజే అయినా అడిగినావు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేది రాజే తీసి కావాలని చెప్పేసి రాజేని కాకుండా చేసినాం ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఇప్పుడు మా దగ్గర అస్తిత్వము దెబ్బతినే పరిస్థితి వచ్చింది ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినే పరిస్థితి వచ్చింది నేను అల్లా తప్ప మనిషిని కాదు అంటే తెలంగాణలో తెలంగాణలో అత్యధిక జనాభా ఉన్న మాదిగ సామాజిక వర్గంలో మాదిగ కులాన్ని ఎత్తుకున్న వాడిని ఎంఆర్పిఎస్లో పనిచేసిన వాడిని నా రాజకీయ అరంగేట్రమే ఎంఆర్పిఎస్ కృష్ణ మాదిగ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడ ఎంఆర్పిఎస్ వంగపల్లి శ్రీనివాసు టిఎంఆర్పిఎస్ సంబంధించిన పాపయ్య తర్వాత జాక్ మాదిగ జాక్ సంబంధించిన పెడమర్తి రవి మహా ఎంఆర్పిఎస్ సంబంధించిన నరసింగరావు మాదిగ దండ కనకరాజు వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా నాకు అనుబంధంగా ఉంటారు వాళ్ళకి ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా పొత్తుల చుట్టాను నేను మాదిగ పెద్దని నేను ఎక్కడ కార్యక్రమం ఉన్నా నేను పిలుచుకుంటాను సో అలాంటి పరిస్థితులలో రాజన్నకే ఇయ్యాలా లేదంటే ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి కృష్ణ మాదిగ స్వయంగా గణపూర్కు వచ్చి మాదిగ అస్తిత్వము ఆత్మగౌరవ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి అన్ని రాజకీయ పార్టీలను మలిసి ఈరోజు మాదిగ అస్తిత్వం దెబ్బతింటుంది రాజన్నకే రాలేదంటే ఇది మొత్తం ఇక్కడ కారణము కడియం శ్రీ కక్కుర్తి పడి ఆ రోజు డిప్యూటీ సీఎం గుంజుకున్నాడు ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గుంజుకున్నాడు కాబట్టి మనం తప్పకుండా దీని మీద పోరాటం చేయాలని పిలిపించాడు అదే మురళీ దర్శన్ అని చెప్పేసి మాదిగ చమార్ ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం కింద వరంగల్లో మీటింగ్ పెడితే అక్కడ రాజనరసింహ కూడా వచ్చిన డిప్యూటీ సీఎం కాంగ్రెస్ నుంచి మాజీ డిప్యూటీ మై సెల్ఫ్ శ్రీధర్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు బీజేపీలో జిల్లా అధ్యక్షుడు జన్మ వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సిరిసిల్ల రాజయ్య తర్వాత ప్రొఫెసర్లు లాయర్లు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అందరు మేధావులు అందరు వచ్చి మీటింగ్ పెట్టేసి సేమ్ ఇదే అంశం మాదిగ అస్తిత్వం ఆత్మగౌరవం మీద ఏం జరుగుతుంది మొత్తము ఎక్కడెక్కడైతే మాదిగ ఉన్నారో అంచబడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం వాళ్ళకు రావాల్సినవి రావట్లేదు ఉన్నవి కూడా ఓదేలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెన్నూరు కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఓదేలు రండి తర్వాత ఇక్కడ నాది పోయింది తర్వాత పిడమర్తి రవి రవి ఎక్కడ తర్వాత వీరేశం తర్వాత ఇవన్నీ మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళ టికెట్లు పోవడంతో ఏమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది మాదిగల అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతింది అనేది చర్చ జరుగుతూ ఉన్నది దాంట్లో ఏకవాక్య తీర్మానము వరంగల్లో చేసింది ఏంటంటే మాదిగల అస్తిత్వం దెబ్బ తినకుండా అంటే పంతొమ్మిది నియోగవర్గాలు ఎక్కడ మాదిగ ఏ పార్టీ నుండి కనుక ప్రజాదరణ నాయకుడు ఉంటే అందరూ వానికి సపోర్ట్ చేయాలని కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆ రకంగా మాదిగలు జాగృతి చెందుతున్నారు ఇప్పుడు మాదిగల అస్తిత్వానికి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనే ఉద్దేశంతో సో కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ప్రకటించిన తర్వాత కొన్ని చేర్పులు మార్పులు ఉంటాయని చెప్పినప్పుడు గణపురం నియోజకవర్గంలో మాదిగలు అందరు ఒక్కటయ్యారు అన్ని మండలాలలో కార్యక్రమం ఉంది తర్వాత మాదిగ ఉప కులాలు మొత్తం యాభై తొమ్మిది కులాలలో మాల మాదిగ రెండు తీసేస్తే యాభై ఏడు ఉప కులాలు సో యాభై ఏడు ఉప కులాలు కూడా దాదాపు రెండు వేల మంది తోటి జంగం కేంద్రంలో ధర్నా చేశారు బయన్ల వద్దు మాదిగ ముద్దు అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గానే బయన్ల వద్దు మాదిగ ముద్దు రాజకీయ టికెట్ ఇవ్వాలి స్థానికుడికి టికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ రకంగా చేశారు తర్వాత మొత్తము మన గణపూర్లో ఉన్న మహిళలందరూ కూడా దాదాపు మూడు వేల మంది మహిళలు ముక్త కంఠంతో అవసరమైన పాదయాత్ర చేస్తాం రాజన్నకి టికెట్ ఇవ్వాలి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి వెళ్ళి ఒక అన్న లెక్క ఒక తమ్ముడు లెక్క మా మండలి అన్ని రకాలుగా ఆదుకున్నాడు అన్నకి టికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మహిళలు కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తాం సో చేర్పులు మార్పులు ఏమైనా జరిగేది ఉంటే తప్పకుండా వస్తుందనే ఆశతోటి ఇంకా మనకు జనవరి పదిహేడవ తారీఖు వరకు ఎమ్మెల్యే పదవి ఉంది సరే మధ్యలో ఏమన్నా కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తే తప్ప అప్పటి వరకు సంక్షేమాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోదాం తప్పకుండా ప్రజలలో గొప్పగా పార్టీని పెద్దగా చేసినాం ప్రభుత్వంలో గొప్పగా చేసినాం దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో ఇరవై ఒక్క రోజులు పల్లె నిద్ర చేశాను రాత్రి ఏడు నుండి పది గంటల వరకు పొద్దున ఏడు నుండి పది గంటల వరకు ఒకటే ఊరిలో మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలో రాత్రి రచ్చబండ పొద్దున ఇంటింటికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేరుతున్నాయని ఎక్కడ నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు చేయలే నేను మాత్రమే మరి ఇరవై ఒక్క రోజులు నూట గ్రామాలు తిరిగిన ఇరవై ఒక్క పల్ల
రైతు సంక్షేమం కోసము పది రోజులు రైతుల ఇళ్లలో పని ఆ రకంగా పల్లె నిద్ర చేసిన మన ఊరు మనబడి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మెరుగుపడాలనే ఉద్దేశంతో హాస్టల్ నిద్ర ప్రభుత్వ పాఠశాల తిరుగుతూ హాస్టల్ నిద్ర చేసిన దళిత బంధు వస్తున్నప్పుడు మరి మొత్తం దళితుల ఇళ్లలో పది రోజులు పడుకున్నా అంటే ఒక నియోజకవర్గంలో యాభై ఒక్క రోజులు పల్లె నిద్ర చేసిన ఎమ్మెల్యేనే లేడు ఘన్పూర్లో అంత ప్రజలకు దగ్గర అయ్యి రాత్రి ఏడు నుండి పది గంటల వరకు ఒక అధికార పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే మరి రచ్చబండ చేసి అందరం కలిసి కింద కూర్చొని ఆత్మీయంగా మాట్లాడుకోవడం అంటే అంత యాక్సెప్టెన్సీ ప్రజల్లో ఉండడం వల్లనే ఏ సర్వే చేసిన పది మొత్తం ఏమంటారు మొత్తం మొదటి పది స్థానాలు గెలిస్తాయంటే ఘనపూర్ ఉంటుంది వరంగల్ జిల్లా అభివక్త వరంగల్ జిల్లా మొదటి స్థానం గెలుతుంది అంటే గణపురం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ రాజే కదా పనిచేసింది కడియం శ్రీ కాదు కదా మరి ఇప్పుడు జీర్ణించుకోలేదు అదే మరి ఇంత గొప్పగా పార్టీ ఉంది మంచిగా చేస్తే ఎందుకు కడియం శ్రీ గారికి ఇచ్చిండు ఇవాళ అంత చాలా అంత చిక్కని ప్రశ్న అందుకని అధిష్టానము నిర్ణయం తీసుకున్నది అధిష్టానమే సర్దిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో మీకు కూడా అంత చిక్కట్లేదు ఈ ప్రశ్న జవాబు లేదు కదా ఎట్లా ఉంటుంది నేను నేను పనిచేసినే చెప్తాను పని చేసుకుంటూ మనం పోతాం సో రిజల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి పేపర్లో చూస్తాం వందేశ కాడ సున్నబడి మొదటి ఒకటి గీతాలు లేదనుకో అట్లా కూడా పడే పరిస్థితి ఉండదు కదా చాలా రకాలుగా ఇప్పుడు సర్వే ఏమంటాడు రిపోర్ట్ల మీద నమ్ముతున్నాడు సర్వే రిపోర్ట్లు అంటున్నాడు సర్వే రిపోర్ట్లు మేనేజబుల్ కాదని ఎందుకు అనుకుంటాం సర్వే రిపోర్ట్లు కూడా మేనేజ్ చేసి ఉండొచ్చు కదా సో అట్లాంటివి కూడా జరగడానికి అవు ఎందుకంటే ఈ ఇరవై ఏళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వెళ్ళి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ అయిపోతే ఇది ఇరవై ఏళ్ళలో కడియం శ్రీ అయిన ఆయన నూట నలభై ఆరు గ్రామాల్లో వంద ఊళ్ళు తిరగనే లేదు ఎందుకు తిరుగుతాడు ఆయనకి ఏం పురోటకాలన్న తిరగలేదు ఎక్కడ శిలాఫలకాల మీద దగ్గరకు వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టలేదు ఊర్లో ప్రోటకాలు లేదు కాబట్టి ప్రోగ్రాంలకు రారు ఇక మరి ఈ ప్రజలలో ఎట్లా ఉంటావు నువ్వు కానీ నాకు డౌటే మీరు కడియం శ్రీహరిని చాలా అసభ్య పదజాలంతో ఆయన పుట్టుక దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క దాని మీద చాలా దారుణమైన కామెంట్ చేశారు ఒకవేళ అదేమన్నా మీకు ఎఫెక్ట్ ఇచ్చిందంటారా నేను ఏది మాట్లాడినా కూడా నిజాలు మాత్రమే మాట్లాడడం జరిగింది అబద్ధం ఒక్కటి కూడా మాట్లాడలేదు ఓకే అది అబద్ధం అనేది ఒక్కటి కూడా మాట్లేదు చరిత్ర అట్లా ఉండడం ఆయన తప్పు కూడా కాదు ఆయన పుట్టుకలేదన్న చరిత్ర ఉందని ఆయన తప్పే ఉంటే చెప్పు అలా చరిత్ర మాత్రం నిజం కదా సో ఆ రకంగా మాట్లాడిన ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏమేమి చేసిండో అన్ని పేపర్లు వచ్చినాయి లేకపోతే ఆయన పేరు మీద బుక్స్ వచ్చినాయి అవన్నీ అవి మాత్రమే మాట్లాడడం జరిగింది లేని ఇంకేం మాట్లాడలేదు కదా సో అందుకనే నేను అనేక సందర్భాలలో చెప్పాను ఏంటంటే చాలా మటుకు మా ఇద్దరి మధ్యలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి టికెట్ రాకముందే టికెట్ వచ్చినట్టు గ్రామాలలో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎమ్మెల్యేని పెట్టుకొని ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ ఏం చెప్తాడు ఎమ్మెల్యే సుపీరియర్ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే ఓల్ అండ్ సోల్ పిల్లల కోడి నియోజకవర్గం కాపాడాలి ఓ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఓ ఎంపీ కానీ ఓ మంత్రి కానీ ఓ చైర్మన్ కానీ ఆ నియోజకవర్గం పోవాలంటే ఎమ్మెల్యే పర్మిషన్ తీసుకొని పోవాలంటే ఈయన ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళి వస్తుంటే నేను ఏమనాలా అయితే నాకు ఒకటి తెలిసింది ఒక సంవత్సరం ముందు నుంచే అధికారులు కానీ అందరూ కూడా కడియం శ్రీహరికే రిపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మీ మాట ఎవరు వినకుండా చేసి పార్టీయే చేసింది అని ఒక మాట విన్నా నిజమేనా పార్టీ చేసిందా ఆయన చేసిండా బెదిరించిండా తెలియదు కానీ మొన్న జస్ట్ నెల రోజుల కాని నుండి మాత్రం కొంత ఆయన ఆయన పాత డిక్టేటర్షిప్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మొత్తము నేను వస్తున్నాయిగా అంటే ఇక వస్తే ఆయన ఒక మంత్రికి వచ్చినట్టే ఎమ్మెల్యే టికెట్ వస్తే ఇంకా బీఫామ్ రాలేదు గెలుసుడు కాలేదు ఇంకా నేను వస్తున్నా భూకబ్జాదారులు కానీ ఎవరైనా ఏంటి ఏమంటారు సెటిల్మెంట్లు చేసే వాళ్ళు కానీ నా దగ్గర ఇవన్నీ నడవవు జాగ్రత్తగా వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పని చేయాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడు అప్పుడు ఈయన ఈయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పనిచేసిన అధికారులు అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పోయే పరిస్థితి రెండు మూడు నెలల కాడి నుంచి వెళ్ళి అంటే అంత ఆయన రూపం అట్లాంటిది ఆయన చేసిన చేష్టలు అట్లాంటి గవే నేను మాట్లాడడం జరిగింది అవి ఇప్పుడు ఆయన ఉట్టిగానే టికెట్ వస్తేనే మొత్తం ఎక్కడ అక్కడ పరాలే పరిస్థితి ఉన్నది ఆయనకు అట్లాంటి పేరు ఉన్నది నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన విమర్శించదలుచుకోలేదు కానీ ఆల్రెడీ మీరు అన్ని అన్ని విమర్శలు అందుకనే ఇప్పుడు నేను అందుకనే మామూలుగా ఇట్లాంటి పెడితే చూస్తూ చూస్తూ ఒకటికైనా మాట్లాడుకుంటున్నాడు కానీ మళ్ళీ నిజాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది అందుకని ఆయన అంటే మామూలుగా అంటే మీ ప్రత్యర్థే కావచ్చు కానీ చాలా నిజాయితీ పాలుడు ఆయనకి ఎక్కడ ఆస్తులు లేవు అని చాలా మంచి ఇవ్వలేదండి కదా ఈ విషయాలు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్న ఇల్లు ఆయన ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉండే నైంటీ ఫోర్లో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన 
నలుగురం ఐదుగురం ఇంట్లో డాక్టర్లుగా తర్వాత మా ఆవిడ గవర్నమెంట్ జాబ్గా ఐదుగురు సంపాదన మా ఇంట్లో సో ఎనభై నాలుగు నుంచి వెళ్ళి ఐటీ పే చేస్తున్నాను నాది ట్రాన్స్ఫర్ అంటే నాది మరి నువ్వు నైంటీ ఫోర్లో ఎమ్మెల్యే కాకముందు నీ ఇల్లు ఎట్లా ఉండే ఇప్పుడు ఇల్లు ఎట్లా ఉన్నది నీ ఆస్తి పాస్తులు అయినా ఇక్కడ ఎన్ని విదేశాలు అయినా ఆస్తులు అని ఒకసారి చిట్టబడి తీస్తే తెలుస్తుంది కానీ సందర్భం అవకాశం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ బయటకు వస్తాయి ఉందా మీ దగ్గర లెక్క పత్రాలు అన్ని ఉన్నాయి లేకుంటే మాట్లాడతా రైట్ ఏంటి మరి ఇప్పుడు సరే అదే పార్టీలో ఉన్నారు ఆయన టికెట్ ఇచ్చేసారు మీరు అంటే కొత్తగా నాకే బీ ఫామ్ వస్తుంది అనే మాట ఇంకా వాడుతూనే ఉన్నారు దీన్ని ఫ్రస్ట్రేషన్ అనుకోవాలా ఇంకేమన్నా అనుకోవాలా నాకే బీ ఫామ్ వస్తుంది అని కాదు ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా మాట్లాడింది ఏంటంటే మళ్ళీ సర్వే జరుపుతాం సర్వే రిపోర్ట్లను బట్టి చేర్పులు మార్పులు ఉంటాయి అని వారు నోట మాట్లాడింది కాబట్టి ఆ చేర్పులు మార్పులు అనే మాట అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇంకా ప్రజలలో ఉందామని చెప్పేసి టికెట్ అనౌన్స్ చేసిన రోజు బాధపడ్డ మాట వాస్తవం అంబేద్కర్ దగ్గర బోర్డు నేర్చిన మాట వాస్తవం కార్యకర్తలు నా మీద పడేస్తే నేను ఎవరి మీద పడేయాలి రాజ్యాంగ నిర్మాత నాకు భిక్ష ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం అయిందంటే డాక్టర్ ఏంటంటే ఆయన పెట్టిన భిక్ష కాబట్టి నేను అక్కడ మొరబెట్టుకున్నా మాకు దళితులకు దేవుడు కాబట్టి సో అయిన తర్వాత తెల్లారి నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ గ్రామాలు రోజు ఆరు ఏడు గ్రామాలు తిరుగుతూనే ఉంటాను రోజు ప్రజాయిత కార్యక్రమం చేస్తూనే ఉంటాను సో ఎందుకంటే నేను ఎమ్మెల్యేను నాకు బాధ్యత ఉంది కదా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు చేయాలి సో కాబట్టి ఆ రకంగా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం సో ఇప్పటికీ ఇంకా ఆశాజనకంగా ముందుకు పోతున్నాం చూద్దాం రాబోయే రోజులలో కేటీఆర్ గారు మీకు ఏమైనా హామీ ఇచ్చారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం హామీ ఇచ్చాడు సో ఇలాంటి అదే విమర్శలు చేస్తున్న క్రమంలో పిలిపితే పిలిస్తే వెళ్ళాను వెళ్తే మాట్లాడ రాజే నువ్వు ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు సో రేపు పెద్ద ఆయన ఎంపీకి వెళ్ళేది ఉంటే ఈయన ఎంపీకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఎమ్మెల్సీ ఏమైనా ఉండేది ఉంటే సార్కు ఇష్టం ఉండే అంటే బిడ్డకి ఇస్తాడు లేకపోతే ఎవరికైనా ఇస్తాడు నీ ఎమ్మెల్యేకి డోకా ఎక్కడిది నీ పని నువ్వు చేసుకోపోవు నువ్వు ఎక్కడ ప్రెస్లో మాట్లాడుకో అని నాకు మాట్లాడాను ఆరు నుండి నుంచి నేను ప్రెస్లో మాట్లాడడం కూడా బంద్ చేస్తాను చాలా రోజుల వరకు ఎందుకంటే హామీ ఇచ్చింది కదా హరీష్ రావు దగ్గరికి పోయినా హరీష్ రావు దగ్గరికి ఈయనేమో విదేశాలకు వెళ్ళిపోయాడు కేటీఆర్ గారు హామీ ఇచ్చిన తర్వాత వారి దగ్గరికి పోయి ఆయన ఒక్కడే ఉన్నారు కదా వారి దగ్గరికి పోతే వారు ఏమంటారు నా చివరి నిమిషం వరకు మీకోసం నీకోసమే చూస్తా కానీ ఎందుకో కేసీఆర్ గారు మొండిగా ఉన్నాడు మొండిగా ఉన్నాడు చివరి ప్రయత్నం చేస్తాను ఏమంటాడు అంటే నీకు ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఇస్తాం నువ్వు కోరుకుంటే ఎమ్మెల్సీ లేకపోతే ఎంపీ కానీ ఇస్తాము అని అంటున్నాడు సో నువ్వు కొంచెము నిబ్బరంగా ఉండు కొంచెం తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోక అని చెప్పేసి హరీష్ అన్న మాటివ్వడం జరిగింది కలవలే పెద్దసారి కలవలే కలవలే ఇప్పటివరకు కూడా కలవలేదు కలవడానికి వారు కూడా పిలిపించుకొని మాట్లాడడం కూడా ఏం జరగలేదు మళ్ళీ మధ్యలో ఈ రాజనరసింహ వరంగల్కి వచ్చిన క్రమంలో మాట్లాడింది ఏంటంటే అంటే తెల్లారంగా ఏదో కాంగ్రెస్ పోతున్నావట అని చెప్పేసి ఆగమాగం ప్రెస్లో ఏదో రావడంతో పొందిన వినయ్ భాస్కర్ ఇంటికి వచ్చి అన్న ఏంది సంగతి అంటే మేము రాజకీయ ప్రస్థానం అక్కడ ఏం రాలేదు కాకపోతే ఇద్దరం డిప్యూటీ సీఎం మాజీ డిప్యూటీ సీఎంలో ఇద్దరం అంతకుముందు కాంగ్రెస్లో ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి అట్లా అంతే తప్ప అక్కడ చర్చ జరగడానికి అవకాశం లేదు జస్ట్ టీ తాగి దగ్గర మాత్రం అందరం కూర్చొని టీ తాగినా అంతే దాన్ని తీసేటోడు అవన్నీ పక్కకు తీసేసి మమ్మల్ని మొత్తం ఏబి అని ఆగమాగమైంది ప్రెస్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు వినోద్ కుమార్ గారు ప్లానింగ్ చైర్మన్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ ఆయన మాట్లాడి జమిలీ ఎన్నికలు రాబోతూ ఉన్నాయి సో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలు కనుక వచ్చేది అంటే ఆయన పెద్ద అయిన కాబట్టి ఆయన ఎన్నికలు చేసిన ఆయన అటుపోతాడు మీరు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే మీది మీకు వస్తుంది అది కూడా అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఒక మాట మాట్లాడడం జరిగింది ఇది ఇక్కడ వరకు జరిగింది అంతే సో నన్ను ఏదో పార్టీ అట్లా ఉచ్చుగా ఉట్టుగా ఉంచుతాను అనేది ఏం లేదు ఎమ్మెల్సీ కానీ ఎంపీ కానీ అంటున్నారు కానీ నిత్యం ప్రజల్లో ఉన్న నేను ప్రజల్లో లేని ఆయనకు టికెట్ ఇస్తే ఇప్పుడు నేను ఆయన చేయబట్టుకొని ఎక్కడ ఏ ఊరికి తీసుకుపోవాలి ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి నేను ఇస్తి షాదీ ముబారక్ నేను ఇస్తి కేసీఆర్ కిట్టి నేను ఇస్తి రైతు బీమా నేను ఇస్తి అన్ని సంక్షేమ పథకాలన్నీ నా చేతి మీద పంచి పెడితే ఊరూరికి ప్రోగ్రాం చేస్తే ఆత్మీయ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఒక్కరోజు ఇంటికాడ లేకుండా నియోజకవర్గమే నా దేవాలయం ప్రజలే నా దేవుళ్ళు అనేంత గొప్పగా నేను తిరుగుతూ ఉంటే మరి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే నువ్వు నువ్వు ఆయనకు వచ్చి నువ్వు ఒట్టిగానే ఉండు అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పోవట్లేదా కాలం నిర్ణయిస్తుంది కాంగ్రెస్ పోతామా పోలేదా అని కా నేను పదిహేను ఏళ్ళు కాంగ్రెస్లో ఉన్నాను అవును అదే పదిహేను ఏళ్ళు
ఈటల రాజేందర్ మై సెల్ఫ్ మేము మాత్రమే తెలంగాణ మొత్తం తిరిగిన లీడర్లం అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ రా శిక్షణ తరగతులు ఉంటే మేము ఇవ్వాలి ధూమ్ ధామ్ కళాకారులు కార్యక్రమం పోవాలి తల్లి తెలంగాణ విగ్రహం అంటే పోవాలా ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమం ఉన్నాయంటే మేము పోవాల్సిందే కదా అసలు పుట్టిల్లు అయితే పిలుస్తుంది పుట్టిల్లు పిలవలేదు అట్లా ఏం లేదు పిల్లలే మనం వచ్చి అంటే ఉన్నదంటే అట్లా కాదు కాకపోతే నేను ఇప్పటివరకు అన్నది ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ ప్రజాక్షేత్రంలో ఉండాలి అంటే ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నంటే ఏ రకంగా ఉండాలి కాలం నిర్ణయిస్తుంది సో బిఎస్పి నేను ఏది లేదు నాకు అంటే నేను ఇప్పుడు ఐఎం ఎబో అల్లి అల్లరి తప్ప కాదు బిఎస్పి గురించి బీజేపీ గురించి సిపిఐ సిపిఎం గురించి పార్టీలు అన్ని గురించి ఏమీ అరే నేను నేను ఎందుకు నేను డిప్యూటీసీగా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఆ లెవెల్లో ఉంటాం కానీ ఇంకా ఎందుకంటే చేయకపోయిందో ఉంటుంది చెప్పండి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు ఓపెన్ గా పిలుస్తున్నారు అది పేపర్ లో పిలుస్తున్నారు ఆయన నీకెందుకు అన్ని కష్టాలు రా మేము టికెట్ ఇస్తాం గెలిపించుకుంటాం అంటాడు ఆయన ఆయన ఆఫర్ అది ఆఫర్ స్వీకరించారా అని అడుగుతున్నా స్వీకరిస్తున్నారా అని అడుగుతున్నా అట్లాంటిది ఏం లేదు నేను ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అందరు కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఉన్నారంటే పార్టీ ఉండే దేంట్లో నేను వన్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ లెక్క ఉంటాను పెద్ద పార్టీ కేసీఆర్ గారు ఉండొచ్చు అయినా చిన్న పార్టీ నేను ఉంటాను కదా ఎందుకంటే త్యాగం చేసి వచ్చాను తెలంగాణ మొత్తం తిరిగాను అందులో మాదిగా సామాజిక వర్గంలో ఉండడం వల్ల తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎక్కువ మాదిగలు సభలకు పాల్గొన్నారు ఎక్కువ ఉద్యమకారులు మాదిగలు పాటలు రాసిన వాళ్ళు మాదిగలు పాడిన వాళ్ళు మాదిగలు గజ్జగట్టి ఆడిన వాళ్ళు మాదిగలు తర్వాత ఎక్కువ మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళు మాదిగలు ఆ మాదిగ సామాజిక వర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పెద్ద లీడర్ నేను ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో త్యాగం చేసి వచ్చిన నేనే నాలుగు సార్లు గెలిచింది కూడా నేనే నాలుగు సార్లు గెలిచింది కూడా కంటిన్యూగా గెలిచింది కూడా నేనే కంటిన్యూస్గా కాబట్టి ఉట్టుటిగానే అల్లటప్ప అటు పోతాను ఇటు పోతాను ఎందుకు మనం ఇల్లు ఉండి మన అస్తిత్వం ఏందో కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మాదిగల అస్తిత్వం బీఆర్ఎస్లో బాగున్నదని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది కావాలని అది ఈ జరిగే పరిణామాలు చూసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు మనసు మార్చుకొని ఏదో ఒకటి తప్పకుండా చేస్తాడని ఆశ ఉంది రైట్ ఇంకొకటి విన్నా నేను పార్టీలోనే ఉండి ఎలాగైనా కదియం శ్రీహరిని ఓడించే ఒక వ్యూహం పందుతున్నాడు గురువుగారు అనే ఒక మాట విన్నా అట్లా కాదు కానీ నేను అధిష్టానం మాట ఎన్ని కాముగున్నా కూడా కింది క్యాడరీ వినటానికి సిద్ధంగా లేరు అచ్చా ఎందుకంటే ఆయన పాలన నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలుసు ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకో ఇద్దరు పెద్ద తలకాయలు కూడా మీకు సహకరిస్తున్నాయని విన్నా పెద్ద తలకాయల చిన్న తలకాయల ఏదైనా కూడా ఎలక్షన్లో నిలబడ్డప్పుడు అన్నిటిని అధిగమించి గెలిస్తేనే గెలుపు ఈడ అడ్డం వస్తాడు వాడు అడ్డం వస్తాడు నాకు ఎన్ని అడ్డం వచ్చినాయి నాకు ఎన్ని అడ్డం వచ్చినాయి ఎన్ని అడ్డం వచ్చినా కూడా పదకొండు వేల ఆరు వందలు మొదటిసారి ఎన్ని అడ్డం వచ్చినా ముప్పై వేలు ముప్పై మూడు వేలు ఎన్ని అడ్డం వచ్చినా యాభై ఎనిమిది వేలు ఎన్నెన్ని అడ్డం వచ్చినా ముప్పై ఏడు వేలు ఆస్తం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా అడ్డం వస్తుంటేనే కదా అనేక బంగారు పల్లెలో పెట్టించింది ఎమ్మెల్యే ఇయర్ కదా నీకు కూడా అట్లా ఇయర్ కదా మరి మరి అంతే కదా సో మళ్ళీ అందులో ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఎన్ని రకాలు అంటే అన్ని రకాల విమర్శలు వస్తుంటాయి నిందలు ఆరోపణలు తిట్లు ఎన్నిటి కోర్చుకోవాలా అన్నిటి కోర్చుకోవాలి అధిగమించి గెలవాలి కదా ఇప్పుడు నేను నాలుగు సార్లు గెలిచిన నాలుగు సార్లు ఇవే తిట్లు ఒకసారి కంటే ఇంకో తిట్లు ఒక నిందల కంటే ఇంకెక్కువ నిందలు ఆరోపణలు అనేక రకాలు చేసిన కూడా అన్ని అధిగమించి ప్రజలు మాత్రం బ్రహ్మరథమే పట్టిన నాకు అదే అదే నిజము ప్రజలలో ఎంత ఉన్నాం అనేదే నిజం ప్రజలు ఇచ్చే రెఫరెండం ఏదైతే ఉన్నా చూడండి తీర్పు ఆ తీర్పు అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పు ఇన్ని రకాల అభియోగాలు ఉన్నా కూడా నామోకాలు మాత్రమే ప్రజలు ఉన్నారు ఓకే అది నిజం ఎప్పుడైనా అనిపించిందా డాక్టర్ గానే బాగుంది రా అనవసరంగా వచ్చాయి రాజకీయాల్లో కానీ అంటే రాజకీయాలకు రాకముందు రాలే వచ్చిన తర్వాత వెనక పోవాలంటే కూడా అంతే కష్టం మిడిల్ ఆఫ్ ద ఓషన్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ వెనకకు పోవాలన్నా అంతే కష్టాలు అంతే ఉంటుంది కదా రాజకీయాలు అంటే అసలు ఇప్పుడు అక్కడ వైద్యంలోనైతే వైద్యం నారో అయిన హరి గొప్ప పోస్టు అక్కడ ప్రాణాలతో చెలగాటం బ్రతికిస్తే దేవుళ్ళు లాంటి డాక్టర్ అని చెప్పేసి పోవడం అనేక రకాలుగా అది తృప్తిని ఇచ్చింది నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా అది తృప్తిని ఇచ్చిన జీవితం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాక్టర్గా చాలా తృప్తిని ఇచ్చిన జీవితం అందుకే ఇప్పటికీ నేను పేషెంట్లను చూస్తూనే ఉంటాను పేషెంట్లు చూస్తుంటాను నైస్ సార్ అందరికి వచ్చిన నాకు డౌట్ వచ్చింది ఒకటి మంచిగా టిప్ టాప్గా ఉండే మీరు ఈ లుంగి ఎందుకు కట్టుకుంటున్నారు ధోతి ఎందుకు కడుతున్నారు మీరు సో ఇది వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అవును అంతకుముందు బీసీ రాయ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఓకే ప్రజా వైద్యుడ
రప్పించి నాకు ఎమ్మెల్యే టిక్కెట్ ఇచ్చి నాకు రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తీసుకొని పోయి చేసింది కాబట్టి నాకు ఆయనను సింబాలిక్గా తీసుకొని ఆయనలాగే ఎదగాలనుకున్నాను కాబట్టి సరే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆయన కింద పోస్టు డిప్యూటీ సీఎం వరకు అయితే నేను ఎదిగిన ఆశను తీసుకోవాలి సో దాని కింద అనేక కష్టాలు ఉంటాయి అనేక రకాల కష్టాలు ఉన్నాయి అనేక రకాల త్యాగాలు ఉన్నాయి డిప్యూటీ సీఎం వరకు వెళ్ళడం అంటే అంతేకాకుండా కేసీఆర్ హింసల్ డాక్టర్ రాజయ్య విల్ ప్రపోజ్ మై నేమ్ యాజ్ టీఆర్ఎస్ ఎల్పి లీడర్ అంటే ముఖ్యమంత్రిగా డాక్టర్ రాజయ్య నన్ను ప్రపోజ్ చేస్తాడని చెప్పేసి హనుమకొండలో నన్ను పిలిపించుకొని తెలంగాణ భవన్లో నాతో ప్రపోజ్ ప్రపోజ్ చేయించుకున్నాడు అప్పుడు నాయ నర్సరెడ్డి ఈటల రాజేందర్ కొప్పుల ఈశ్వర్ సీనియర్ లీడర్లు అందరు కూడా హరీషు వీళ్ళందరూ కూడా మేము ఇంత సీనియర్లు మనం కాదని రాజయ్య మొన్న వచ్చిన ఆయనతో చేయించుకున్నాను అంటే దట్ అంటే నా క్యాలివర్ అది నేను ఉన్న సబ్జెక్ట్ కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ ప్రజలను ఓన్ చేసుకునే విధానం కానీ ఇట్లా అదేవిధంగా శిక్షణ తరగతులు పంపించేటప్పుడు కేసీఆర్ నన్ను గుర్తించి రాజయ్య కూడా శిక్షణ తరగతి ఇన్ఛార్జ్ చేస్తున్నాంటే అరే ఆయన మొన్న వచ్చి ఉన్నప్పుడే ఇన్ఛార్జీ బాధ్యతలు ఇస్తారా అని చెప్పేసి ఇదే పెద్ద మనుషులు అడ్డుపడ్డారు ఇదే పెద్ద మనుషులు డిప్యూటీ సీఎం ఉన్నప్పుడు సిల్వర్ పాలువా చేసి చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పినాక రెండు నెలలు కార్యక్రమానికి రివ్యూ పెట్టుకున్నప్పుడు నేను చెప్పాలి అందరికంటే రాజయ్య బాగా ఎక్స్పోజ్ అవుతాడని చెప్పిన కదా ఆయన స్పీచెస్ చూస్తే ఎంత మోటివేటెడ్ స్పీచెస్ ఉన్నాయి ఉద్యమ విషయంలో ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి అందరి ముందు అప్రిషియేట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇంకా పనిచేయాలి ఇంకా జలసి వాళ్ళకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పోవడానికి ఒక కారణం రైట్ మీ పిఎస్ శ్రీనివాస్ ఉన్నాడా ఇంకా మీతో ఉంటాడు కదా అంటే నాకు ఏమంటారు అంటే ఆయన చెప్పింది మాత్రమే మీరు చేస్తారు ఆయనే మీకు సర్వస్వం అంటారు ఏంటి సీక్రెట్ పిఏ అంటే ఏంటి పర్సనల్ అస్టెంట్ అంతే కదా ఆయన తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు చనిపోయారు వాళ్ళు అన్నారు ఆయన ఇళ్ళగొట్టాడు వాడు అనాథ ఇక్కడ గణపూర్లో మెడికల్ షాప్ నడిపించేవాడు సో ఇక్కడ నేను ఆదివారం బుధవారం దవాఖానకు వచ్చే క్రమంలో అన్నదమ్ములు అందరూ విడిపోయిన క్రమంలో వాడిని నాకు అప్ప చెప్తే నా చేతిలో పెరిగి నా దగ్గరే పెళ్ళి అయిపోయింది పిల్లలు ఇప్పుడు యుఎస్లో ఉన్నారు కొడుకు యుఎస్లో జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు బిడ్డ ఇక్కడ జాబ్ చేస్తూ ఉన్నది సో అటు మెడికల్ షాప్ చూసుకుంటాడు యాక్చువల్గా హాస్పిటల్ ఉంది కాబట్టి మెడికల్ షాప్ చూసుకుంటాడు అదేవిధంగా మనకు ఈ పొలిటికల్ విషయాలు కూడా చూసుకుంటాడు ఎందుకంటే రెండు వేల సారీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు అధికారం లేని ఏం లేదు రాజకీయాల్లో ఉన్నాం తర్వాత రెండు తొంభై నాలుగు నుంచి వెళ్ళి తొంభై తొమ్మిది వరకు దండోర ఉద్యమంలో ఉన్నాం ఈ క్రమంలో అన్నింటిలో మనకు ఒక అస్టెంట్ కావాలి కదా సో నియర్ అండ్ ఇయర్ ఉండేవాడు ఎవడు మెడికల్ షాప్ వాడే ఉంటాడు సో అట్లా శ్రీను నాకు దగ్గర ఆ రకంగా ఉన్నాడు సరే ఇక పర్సనల్ అస్టెంట్ కాబట్టి తప్పకుండా మనకు ఇంటి విషయాలు కానీ పిల్లల విషయాలు కానీ స్కూళ్ళ విషయాలు కానీ ఫీజులు కట్టడం కానీ మన్మరల విషయం ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవడం ఏదైనా అతను టిక్ కొడితేనే మీరు చేస్తారండి తప్పని నేను ఏమంటారు అంత పెద్ద మేధావి పెట్టుకుని గావాడి అది చెప్తే మనం ఈయన వచ్చినా అది చాలా తప్పండి అదే ఎట్లా ఉన్నాడంటే ఏదో ఇప్పుడు చెప్పినా కదా ఇప్పుడు నా మీద వచ్చిన అభియోగాలు అని ఎట్లా ఉన్నాయి అది కూడా గంటనే అంతే ఎంత చిల్లర అభియోగాలు చెప్పండి అంటే వచ్చిన అభియోగాలు మీరు కూడా ఒక్కసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి అవి ఏమైనా అభియోగాలేనా ఏమైనా ఇప్పుడు నా ఎవరికైనా నష్టం జరిగేది అంటే వాళ్ళు పోయి ఏదో కేసు పెట్టడము ఇంకేదో జరగ అట్లాంటి ఏం జరగలేదు అది ఎక్కడ కూడా రైట్ 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 అట్లాగే మీ మీద ఈ దళిత బంధు లాంటి చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి కదా అవినీతి ఆరోపణలు కూడా చెప్తున్నారు కదా ఆరోపణలు అంటున్నారు కదా రాజకీయాలు చేసినప్పుడు ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు చెట్టుకు బాగా కాయలు తగిలితే దెబ్బలు తగులుతుంటాయి ప్రజా జీవితంలో లేకుండా నేను హాస్పిటల్లో కూర్చొని పేషెంట్ చూసే అంటే ఏ అభియోగం రాదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అభియోగాలు కానీ నిందలు కానీ ఇవి రావు కదా ఇప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్యేగానే ఉంటారు మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు డబ్బులు పంచడం ఇంకేదో చేసి పార్టీ ఫండ్ స్టార్ట్ పెట్టి గెలవచ్చు కానీ అట్లా కాదు కదా ప్రజా జీవితం అంటే ప్రజలలో ప్రజల్లో మమేకపై కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే రావు కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ రాజకీయాలు అన్నప్పుడే ఇవన్నీ అభియోగాలు వస్తుంటాయి ఏ సెంట్రల్ పాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళకి కానీ స్టేట్ పాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళకి కానీ జిల్లా పాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళు కానీ మండల పాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళు కానీ గ్రామ పాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇవన్నీ అభియోగాలు ఉంటాయి ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి లెక్క పైనెన్షియల్ కింద వరకు ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటుంటాయి ఓకే 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 రైట్ ఫైనల్ గా జానకీపురం అభివృద్ధికి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పారు ఇచ్చారా జానకీపూర్ అభివృద్ధిలో పార్టీ ఇస్తానము సో మన పార్టీ సర్పంచ్ కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి మాట్లాడండి
ఊరికి వస్తే దూరంలో మాట ఏంటో మా మాట వినకుండా కార్యక్రమం ఇవన్నీ కూడా అవైలబుల్ చేసింది కాబట్టి పోయి వచ్చే సిడిఎఫ్ అంటే అప్పటి వరకు సిడిఎఫ్ లేదప్పుడు వచ్చే సిడిఎఫ్లో ఇద్దామని అనుకున్నాం మార్చ్ తర్వాత సిడిఎఫ్ రావడం జరిగింది దానికి వెళ్ళి ఇరవై ఐదు లక్షలు నా లెటర్ హెడ్ మీద వినండి నా లెటర్ హెడ్ మీద ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇచ్చినాం సో ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేయాలా ఏ ఊరిని ఏ ఇంటి కాంచి వెళ్ళి ఏ ఇంటి వరకు సీసీ రోడ్డు వాళ్ళు ఎస్టిమేషన్ వేసుకోవాలి ఎస్టిమేషన్ వేసుకొని అది మంత్రి దగ్గర పోయి మంత్రి ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి దగ్గర పోయి ఎండార్ చేయాలి ఎండార్ చేసిన తర్వాత అది తీసుకుపోయి కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వాలి ఆ కలెక్టర్ గారు ప్రొసీడింగ్ ఇస్తారు సిపిఓ అంటాడు సి ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ అంటాడు ఆయన ప్రొసీడింగ్ ఇస్తారు సో సర్పంచ్ గారే మాకు ఇచ్చిండి లెటరు కృతజ్ఞతలు అని చెప్పేసి తర్వాత మిగతా మా ఆయన తెలియకుండా వాళ్ళ పిఏ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకునే డబ్బులు కూడా ఇచ్చిండ్లు సో అవి కూడా వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేస్తాము డబ్బులు కూడా తిరిగి ఇచ్చేస్తాము తర్వాత ఇరవై ఐదు లక్షలు పని ఇచ్చిన లెటర్ గురించి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది సో పోనీ ఎప్పుడైనా సమస్యను క్లోజ్ చేసుకుందామంటే ఉంటారు కానీ పైకి వెళ్ళి నీకు పోషణ దొరికి నువ్వు రోజు ఆ ఏదైనా తెంపుకోవాలి ఉడగొట్టుకోవాలన్నట్టు ఉన్నా ఉడగొట్టుకోవాలి కదా నేను ఎమ్మెల్యే కావాలనుకున్నప్పుడు ఇంకేం చేస్తాను చెప్పాను కానీ ఏమున్నది దాంట్లో దాంట్లో ఏమన్నా ఉంటే డెఫినెట్గా ఏమన్నా ఉండేది ఉంటే ఇంకా ఏమి ఏం తీయాలి దాంట్లోకి వెళ్ళి అయిపోయి నీకు ఎమ్మెల్యే రాజే రాజకీయంగా ఎట్లా ఎదుగుతా చూద్దామని ఎమ్మెల్యే రాకుండా చేసిన ఇంకేం కావాలి ఇంకా ఇప్పుడు మీకు ఎమ్మెల్యే పోటీ ఒకవేళ వేరే దగ్గర నుంచి పోటీ చేసినా మీకు ఓటు రాకుండా చేద్దామని చూస్తున్నట్టురా ఫైనల్గా సార్ వెరీ ఫైనల్ నా దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు కనుక బయట పెడితే రాజయ్య ప్రజా జీవితంలో కాదు శ్రీ నియోజకవర్గంలో తిరగలేడు అని శ్రీహరి గారు కామెంట్ చేశారు దీనికి ఏం చెప్పారు శ్రీహరి గారు శ్రీహరి గారు నేను కూడా కామెంట్ చేస్తే ఆయన కూడా తిరగలేడు సో ఇద్దరి దగ్గర చాలా సమాన స్థాయిలో ఆధారాలు ఉంటాయి సరే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో మరి మీరు అనుకున్నట్టుగా మీకు రావాలని కోరుకుంటున్నాం మరి ఎందుకంటే మీరు చాలా గొప్ప నాయకుడు ప్రజా జీవితంలో ఎన్నో డక్కా మొక్కలు తిన్నారు పరమపద సోపానంలో ఇప్పుడు పాము మింగింది మిమ్మల్ని అంతేనా సో ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరు ఎదిగిన వాళ్ళని చూస్తే కష్టాలు లేకుండా ఎవ్వరు కూడా హీరో కాలేదండి ఏ సినిమాను తీసుకోండి పుట్టిన రోజు నుండి మొదలు పెడితే చనిపోయే అంటే సుఖాంత వాడు సీనిమా అయిపోయే వరకు పడే వరకు హీరో కష్టపడుతూనే ఉంటాడు వీళ్ళను మొదటి నుంచి వెళ్ళి సుఖపడుతుంది సో కాబట్టి నా జీవితం ఎంత కష్టపడ్డనో అంత ఎదిగాను పశుల కాపరు నుండి పసిపిల్లల డాక్టర్ అయ్యా పసిపిల్లల డాక్టర్ నుండి ఈ రాష్ట్రానికి తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినా ఇట్స్ ఏ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ సో ఇవాళ ఎంట్రెన్స్ క్వశ్చన్ అది సో నేను ఇది ఎంత కష్టపడితే ఆ స్థాయికి వెళ్ళి ఉంటాను ఎంత కష్టపడితే ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రపోజ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది ఎంత కష్టపడితే ఈ రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినా ఎంత కష్టపడితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి కౌన్సిల్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం వచ్చింది ఎంత కష్టపడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మొట్టమొదటి హెలికాప్టర్ వాడి ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి పోయింది నేను ఎంత కష్టపడితే ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఏజెన్సీ హాస్పిటల్లో నిద్రపోయాను ఎంత కష్టపడితే హెల్త్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చాను ఎంత కష్టపడితే గణపురము అభివృద్ధి చెందిన నాలుగు నియోజకవర్గాలుగా నాలుగో స్థానం స్టేషన్ గన్పు కేసీఆర్ గారి గజ్వెల్ సిరిసిల్ల సిద్దిపేట స్టేషన్ గన్పు నా దగ్గర ఉన్న నియోజకవర్గాలు ఎక్కడ లేవు ఒక్క ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఏడు రిజర్వాయర్లు ధర్మసాగర్ రిజర్వాయర్ స్టేషన్ గన్పు రిజర్వాయర్ గండి రామారావు రిజర్వాయర్ ఉప్పుగల్లు రిజర్వాయర్ అష్వరాపల్లి రిజర్వాయర్ నావపేట రిజర్వాయర్ చీటకోడు రిజర్వాయర్ ఏడు రిజర్వాయర్లతో రిజర్వాయర్ల హబ్ ఇది అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ హబ్బు ఇక్కడ ఉన్న విద్యాలయాలు ఎక్కడ లేవు అదేవిధంగా అండెడ్ బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఇచ్చిండు రీనల్ డయాలసిస్ వచ్చింది సివిల్ హాస్పిటల్ తీసుకురాగలిగాం ఆ రకంగా ఆరోగ్య హబ్ ఇక్కడ హెల్త్ హబ్గా ఉన్నది గణపురం నియోజకవర్గం అరవై ఏడు కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవే సో ఇండస్ట్రియల్ క్యారీడార్ డెవలప్ అయ్యేదానికి పదిహేనుల కింద గణపురము ఎవరన్నా వెళ్ళి ఇంగ్లాండ్ అమెరికా ఆటో పోయి ఉంటే ఇప్పుడు వస్తే గణపురం గుర్తుపట్టలేనంత అభివృద్ధి రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ అండర్ పాస్లు పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మహిళా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాల ఎంత గొప్పగా గణపురం అభివృద్ధి చెందింది అంటే అంత గొప్పగా నిత్యం ప్రజలలో ఉన్నాం సో ఆ రకంగా పనులు చేయగలిగినాం తర్వాత అందుకనే మొదటి పది స్థానాలు గెలిచినా గణపురం గెలుస్తుంది అనే స్థాయికి తీసుకొచ్చినాం చాలా తృప్తికరమైన జీవితం రాజన్న మార్క్ స్థానికుడు ఎమ్మెల్యే అయితే ఏ రకంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది 
అంతకుముందు అందరు కూడా స్థానికేతరులు ఇంక్లూడింగ్ కడియం శ్రేయకి కూడా స్థానికేతరులు కడియం శ్రేయ ఓటు కూడా గణపురం లేదు హనమకొండలో ఉంటుంది వాళ్ళ కుటుంబం ఓట్లన్నీ కూడా హనుమకొండ నేను ఉంటా ఇక్కడ ఓటు ఉంటుంది నా కొడుకులకి ఇక్కడ ఓటు ఉంటుంది నా కోడళ్ళకి ఇక్కడ ఓటు ఉంటుంది మా భార్యకి మా ఆరుగురు ఓట్లు ఇక్కడ ఉంటాయి ఉదాహరణ చెప్తే అంటే ఇంత గొప్పగా స్థానికత్వం ఈ ఊరే ఈ ఊరే నేను పుట్టిన ఊరు గణపురంలో పుట్టి పెరిగిన ఊరు ఇక్కడ చదువుకున్న నేను ఇంత ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఒకటి చెప్తే కదా నాకు మొత్తం కూడా పూర్తి అవగాహన ఉన్నది కాబట్టి బాధ్యత కూడా ఉంది కాబట్టి ఒక రడీతీ చేయకుండా నేను అంతటా నేనే పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాను అందుకనే ఈ ఆదరణ ఇన్ని ఇన్ని రకాలుగా చెప్పిన కదా చెట్టుకు కాయలు ఉన్నాయంటే దెబ్బలు ఎక్కువ సో ఎన్ని దెబ్బలు అంటే అన్ని దెబ్బలు తగులుతూ ఉన్నది కాబట్టి రాటు తేరిపోవడం జరిగింది ఎప్పుడు బాధలు వస్తాయా సమర్థంగా సమస్య రాకపోతే మనం దాని నుండి బయటపడడానికి ఉపాయాలు తెలియవు సమస్య రావాల్సిందే దాని నుంచి వెళ్ళి బయటపడాల్సిందే బంగారానికి మేలి మేము బంగారం కావాలంటే ఇంకా నుప్పులల్లో కాలుస్తారు కాలాలి కాలాల కాలాల సో అట్లా మేలి బంగారంగా మారిపోవడం జరిగింది చాలామంది బట్ట ఉతుకుతారంటారు ఉతకడం వల్లనే దాని తెలుపుదనం వస్తుంది సో ఆ రకంగా అనేక రకాలుగా ఎన్ని రకాలుగా ఎంతమంది ఎన్ని చేసినా కూడా రాజన్న రాజన్నే గణపురం నియోగవర్గమే నా దేవాలయం ప్రజలే నా దేవులు మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని నరనరాల్లో నింపుకొని విషుడ హ్యుమానిటీ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది నేను ఆ రెండు పాదాల మీదనే నడుస్తున్నా ఆ రెండు మాటల మీదనే మానవీయ కోణంలో మనుషులు ఉండాలి సామాజిక బాధ్యతతో పనులు చేయాలి సో ఆ రెండింటి వల్ల చేసే క్రమంలో తప్పకుండా అనేక దెబ్బలు అనేక దెబ్బలు అనేక 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 దెబ్బలు వచ్చినా కూడా వాటన్నిటినీ అధిగమించి ముందుకు పోతున్నాను ప్రజల ఆదరణ కూడా అత్తే ఉన్నది అల్టిమేట్ ద రిజల్ట్ సో అల్టిమేట్ ద రిజల్ట్ ఎట్లా ఓట్లు పెరుగుతూ వచ్చినాయి నాలుగు సార్లు మొదటిసారి రెండోసారి మూడోసారి నాలుగోసారి ప్రతిసారి అభియోగాలే ప్రతిసారి చేసేది కడియం శ్రీహారే ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ప్రతిసారి అభియోగాలు కడియం శ్రీహారే చేయడం వాటిని అధిగమించుకుంటూ ప్రజలు నాకు తీర్పుని ఇవ్వడం నేను ప్రజల్లో ఉన్నదానికి పరాకాష్ట ఇంతకంటే ఇంకా అవసరం లేదు ఇది పచ్చి నిజం తప్పకుండా ఆరు నూరైనా ప్రజాక్షేత్రంలో ఉంటాను గణపురం నియోగవర్గ ప్రజల ఆలోచన మేరకే రేపు రాజబోయే రోజులో నా కార్యాచరణ ఉంటుంది రైట్ అంటే డాక్టర్ రాజయ్య గారి కథ ముగిసిపోయింది అనుకోకండి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మొదలవుతుంది అది ఎంపీగా కావచ్చు ఎమ్మెల్సీగా కావచ్చు బి ఫామ్ ఇస్తే ఎమ్మెల్యేగానే కావచ్చు అంతే నేను కావచ్చు నా వారసులు కూడా కావచ్చు ఓ ఇది బాగుంది ఇది యాక్చువల్గా ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇది ఎంతంటే ఇప్పుడు అంటే అంటే దేవుడు ఎంతగా ఆశీర్వదించింది దానికి నిదర్శనం రైట్ నేను మామిడి నేను మేమిద్దరం మాకిద్దరు వాళ్ళకి ఇద్దరు ఇద్దరు అంటే నా ఇద్దరు కొడుకులకు ఇద్దరు నలుగురు డాక్టర్లే వాళ్ళకి ఇద్దరు ఇద్దరు కొడుకులు వీనికి ఇద్దరు కొడుకులు వానికి ఇద్దరు నా చిన్న కొడుకు ఈజ్ ఎ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సో మూడు పదమూడు వందల యాభై జాబ్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నా కొడుకే వచ్చింది హరీష్ రావు దగ్గర ఫస్ట్ స్పీకర్ నా కొడుకు మాట్లాడింది ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇప్పుడు చిన్న కొడుకు పెద్ద కొడుకు ఈజ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ మెమొరీ ఛాంపియన్ చైర్మన్ ఫర్ ఇండియా ఈజ్ ఈ డిడ్ ఎంఎస్సి ఇన్ యుఎస్ న్యూయార్క్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎంఏ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎంఎస్సి ఎంటర్ చేసి డబల్ డబల్ ఎంఎస్ చేసి కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది పెద్ద కోడలు గైనకాలజిస్టు చిన్న కోడలు సైకాట్రిస్ట్ సో ఆ రకంగా హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యామిలీ సో ఆ రకంగా కార్యక్రమం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ సో చూసారు కదా డాక్టర్ రాజయ్య గారితో ఇవాళ మన బిఎస్ టాక్ షో Keep watching Top Telugu TV. Subscribe to Indy. Subscribe to. Please do subscribe to. Subscribe to. Please like, share and subscribe to Top Telugu TV. Top Telugu TV. Top Telugu TV. Top Telugu TV. Top Telugu TV.